കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചില ഹദീസുകളിൽ അതിലേറെ കാണാം രണ്ടായിരം വർഷം എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ പടച്ചു ആ ആത്മാവിന് കിതാബുകളിൽ എവിടെയും ഹദീസിൽ എവിടെയും റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാൻ പ്രയാസമാണ് നൂർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നൂർ അഥവാ അത് പ്രഭയാണ് അതിൽ ഇരുളില്ല അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും പ്രകാശമാണ് ലോകത്ത് മൊത്തം കിട്ടിയ പ്രകാശം അവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന് എഴുതിയ മുഖവരയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖവരയാണ് മുത്താലിമികൾ ഒരു പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല വസീലത്തുൽ ആരിഫീൻ എന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മുഖവര ഉസ്താദ് എഴുതിയതാണ് വല്ലാത്ത കനമുള്ള മുഖവരയാണ് അത് അതിൽ കാണാം തങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ പേര് നൂറ് മുഹമ്മദി നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അല്ലാതെ ഈ കാണുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകാശം എന്നല്ല അത് എല്ലാ നിലക്കും പ്രകാശമേ അതിലുള്ളൂ അതിൽ ഇരുളില്ല അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതില്ല അതിനൊരു ഷെയ്ഖിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിനൊരു നന്നാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ നിലക്കും പ്രകാശമുള്ള ആ ആത്മാവ് ആ നബി അള്ളാഹു തേല പടച്ചു ആത്മാവിനെ പടച്ചു സഹിഹായ ഹദീദിൽ കാണാം ഹദീദിൽ കാണാം ഇമാം ബസാർ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീദാണ് സഹിഹായ ഹദീദാണെന്ന സലാനിതങ്ങൾ ഈ ഹദീദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദൻ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് ഞാൻ നബി ആയിരിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രസംഗത്തിൽ ബഷീർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അബുൽ ബഷർ ആണെങ്കിൽ അതിമ്മത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതാബുളിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായി ഒരു മുത്തു രൂപത്തിൽ വെളുത്തൊരു മുത്തിനെ പടക്കുകയും എന്തിനാണ് അത് നമുക്കറിയുകയില്ല അതിൽ ആദരവോടുകൂടെ ഒരു മയിലിന്റെ രൂപം പടക്കുകയും അതിൽ അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ ആത്മാവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അയിമത്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അരീക്കാട് മല്ലാക്കന്റെ ഹൈബർ പാട്ടിൽ കാണാം അതിയാശയമാണ് ാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ച് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലയാള കവികൾ മുഴുവനും ഈ ശൈലി സ്വീകരിച്ചു വരാം മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ സുബാനല്ലാ കിതാബുകളിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും മലയാള ശൈലിയിൽ നമുക്കറിയുന്ന ശൈലിയിൽ അവരുടെ വർണ്ണന ശൈലി കണ്ടാൽ സുബാനല്ലാ മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ അതുപോലെ തന്നെ മല്ലാക്ക അതുപോലുള്ള കവികളൊക്കെ അവർ നബി മുഹമ്മദ് എന്നൊന്നും പറയുകയില്ല അതിന്റെ മുമ്പ് റസൂർലാഹി തങ്ങളിലുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഏറുകയില്ല അതോടുകൂടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ വിശേഷണങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞതിനെ മലയാളീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കവിതയിൽ ചേർത്തുകൊണ്ടേ തങ്ങളെ പറയാറുള്ളൂ എന്തു പറയുമ്പോഴും നബിയുടെ മധുഹിലൂടെയാണ് അവർ തുടങ്ങുക റസൂർലാന്റെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ബദറു ഭാഗത്ത് കരങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നബിന്റെ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങ് മുസാബർ അലി അള്ളാഹിന് കൊടി കൊടുത്തു എന്ന് പറയേണ്ട വേദിയിൽ അത് പറയാതെ മഹാനായ മൊയിൻകുട്ടി വേദിയര് പറഞ്ഞത് സതത കുടൈ കോൾ പൊങ്കും നോക്കി നിങ്ങൾ സതത കുടൈ കോൾ പൊങ്കും തിരുകരമാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ കാറ്റും കോളും നിറഞ്ഞ ആ മഹത്തായ കൈകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ കൈകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണ് ആ കൈയിനെ വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹജാഷിബിന് മുന്തിർ മുത്തിനബിയുടെ മുമ്പിൽ വിലാപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേദി പറഞ്ഞപ്പോൾ അരീക്കാട് മല്ലാക്ക പറഞ്ഞു കാണാം സാത്ത് കൂടിലെമ്മിലും ഇത്തൽ പുകിന്തോരു രാത്രിയിലെ ബന്ധവരെ സാത്താരണത്തിനും വിത്തായുദിത്ത് അമൈതാമോ ഹമ്മദരെ സാത്ത് കുടിലമിൽ ഏഴ് ആകാശങ്ങളിൽ മീത്തൽ അതിന്റെ മുകളിൽ പുകിന്ത് ചെന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ വന്നവരെ ഒരു രാത്രിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നവരെ അത് വല്ലാത്ത സംഭവം തന്നെയാണല്ലോ മഹാരാജ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾക്കും 
വിത്തായ നബിയെ അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം പൊട്ടുന്നത് എല്ലാം പടക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനത്തെ നബിയെ മായൂര മൈനുണ്ട് നായന പോറ്റിയ ദൂതപ്പാതിനബിയിൽ അവിടെ എന്റെ വിഷയം മയൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയില് മയിലായി നിന്ന് നായനെ അള്ളാഹുവിനെ പോറ്റിയ പുകഴ്ത്തിയ ദൂതപ്പതി നബിമാരുടെ പതിയായ രാജാവായ അമ്പിയാക്കളുടെ രാജാവായ നബി തങ്ങളോട് അജാശുവിന് മുന്തിർ പറഞ്ഞു നബിയോട് പറഞ്ഞു എന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു വന്നത് മയൂരമായി നിണ്ട് നായനെ പോറ്റിയവർ മയിലിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ പടക്കപ്പെട്ടു ആ ഒരു ജീവിയിൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ആത്മാവിനെ സൂക്ഷിച്ചു സൂഫിയാക്കളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ മതുഹുകൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവിടുത്തെ അജിതത്തുകളോ അവിടുത്തെ സ്വഭാവങ്ങളോ അവിടുത്തെ ശരീര മഹിമകളോ ഒന്നും ആർക്കും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല എല്ലാ കവികളും എല്ലാ പ്രാസംഗികന്മാരും ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു കാണാം ഉത്തിനബിയെ മധുഹു പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു കാണാം ബാലകൽ മുദ്ദാഹ് മധുഹു പറയുന്നവർ വളരെ അധികം പറഞ്ഞു പോയി നബി തങ്ങളുടെ വിശേഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷേ ഒരു മധുഹു പറയുന്നവനും വളരെയധികം പറഞ്ഞെങ്കിലും എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിലൊന്ന് അഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിലൊന്നിന്റെ പത്തിലൊന്ന് അപ്പൊ നൂറിലൊന്ന് മെഷാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിലൊന്നിന്റെ പത്തിലൊന്നിന്റെ പത്തിലൊന്ന് അപ്പൊ ആയിരത്തിലൊന്ന് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ അഷിഖയങ്ങൾ ആ മുഹബ്ബിയങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവരെ മനസ്സിലുതിച്ച അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ മതുകളിൽ അവര് പറഞ്ഞെത്തിയതിൽ ആയിരത്തിലൊന്ന് പോലും ആയിട്ടില്ല എല്ലാ ആശുക്കയങ്ങളുടെയും വാക്കുകളിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല സലഹീങ്ങളുടെ കവിതയിൽ കാണാം ഞാൻ നബിയെ പറ്റി പാട്ടുപാടുകയല്ല ഞാൻ നബിക്ക് നബിയെ മധു പറയുകയല്ല ഞാൻ മുത്തി നബിയെ മധു പറഞ്ഞ് എന്റെ മധു പറയുകയാണ് അഥവാ മുത്തി നബിന്റെ മധു പറയുന്നവനിക്ക് വലിയ മധുകാണ് ിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളണം ഒരു സദസ്സിൽ മുത്തി നബി സല്ലാഹുലം തങ്ങളുടെ പേര് കേട്ടാൽ ആരുച്ചത്തിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നോ അവന്റെ പേരിന് അള്ളാഹു ഉയർത്തും സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഇത് വലിയ സ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മധു പറഞ്ഞാൽ ഔലിയേക്കളെ മധു പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരിക്കലും കുണ്ടിൽ കിടക്കുകയില്ല അവൻ കൈപിടിച്ച് പൊക്കപ്പെടും ഏത് മോശപ്പെട്ടവനായിരുന്നാലും വേണ്ടിയില്ല നമുക്കറിയില്ലേ റബിയുല്ലോവലിന്റെ സ്റ്റേജിൽ ഭർണാക്ഷയെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ നമുക്ക് എന്തിന് അവരെ ശാസ്ത്രത്തെ മോശപ്പെടുത്തുകയില്ല റബിയുല്ലോവലുമായി എന്താ ബന്ധം മുത്തിനബി അവർ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് അവർ പറയാനുള്ള ലക്ഷ്യം അല്ലാതെ മുത്തിനബിനെ അനുകരിക്കാതെ പിന്നെ റസൂറുല്ലാന മധു പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഈ മഹാനെ പറ്റി വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പേര് എന്നും ാഴ്ത്തപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആ രൂപത്തിൽ മുത്തി നബിയെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പേരും നമ്മുടെ സ്റ്റേജുകളിൽ പറയപ്പെടുന്നു സുബാനല്ലാ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ടത്രയും നമ്മൾ പറയണം നമുക്ക് കഴിയുന്ന അത്രയും പറയണം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എത്രയും പറയാം മുത്തി നബിയുടെ മതുകൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു കിതാബിലും അയ്മത്താരും തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല നോക്കി നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ രചിക്കപ്പെട്ട സ്വലാത്തിന് കണക്കില്ല പലരും ചിന്തിക്കാതെ പോയ ഒരു ആശയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പലരും ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് കാണൂല വഖാബികൾ പറയും ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത ചൊല്ലേണ്ടത് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലരുത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് മറ്റ് തുഞ്ചീന സ്വലാത്ത് ചൊല്ലരുത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്വലാത്തുകൾ സിറുൽ അസ്റാർ ചൊല്ലരുത് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് രചന പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വഖാബികളുടെ നേതാക്കന്മാർ മുഴുവനും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും കാണാം പുതിയ സ്വലാത്ത് നബിതങ്ങൾ ചൊല്ലാത്ത സ്വലാത്ത് ഇബിനി തേമിയുടെ കിതാബുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ മുഴുവനും നബിതങ്ങളുടെ മേൽ പ്രത്യേക സ്വലാത്തുണ്ട് ഇബിൻ അബ്ദുൽ ഹാബിന്റെ കിതാബിന്റെ മുഴുവൻ തുടക്കത്തിലും മുത്തിനബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്തുണ്ട് അത് ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്തല്ല എല്ലാ അയ്മത്തും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പുതിയ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും നബിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് മുമ്പാരും പറയാത്തൊരു സ്വലാത്ത് വളരെ തുച്ഛമേ ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്തുള്ളൂ എന്നല്ല അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന മുസന്നിഫുകൾ 
അടുത്തുള്ള മക്കയിലും മറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അടുത്തുള്ള ചില ആളുകൾ വഹാബീസം തലയിൽ അങ്ങ് കയറിപ്പോയ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് പഴയ ആളുകളിൽ അത് കാണാൻ പ്രയാസമാണ് വലിയ കൂലിയുള്ള സ്വലാത്താണ് ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത് കൂലി ഒന്ന് വേറെ ഫലമൊന്ന് വേറെ ഫലം കൂലി വലിയ ഫലമാണ് അത് ആഹ്രത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഖുർആനോ അതിൽ വലിയ ഫതിലുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്കൊരു ചായ വേണം നമ്മളവിടെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എനിക്ക് ചായ വേണമെന്ന് പറയണം ആ വാക്കിനാണ് അവിടെ ഫലമുള്ളത് എന്ന പോലെ ഫലമൊന്ന് വേറെ കൂലിയൊന്ന് വേറെ നാരിയ സ്വലാത്തിന് വലിയ ഫലമാണ് ചില വേദികളിൽ ആ അവസ്ഥയല്ല ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്തിനുള്ളത് അതാണ് നിരുപാധികം അഫ്ലൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല എന്നാൽ സ്വലാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ അഫ്ലലാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും അഫ്ലലായ സ്വലാത്താണ് ഇതൊക്കെ അയ്യമ്പത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സീകകൾ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സീകകളാണ് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് രചിക്കാത്ത ആരുമില്ല എന്തിന് അവനവന് രക്ഷപ്പെടാൻ മറ്റൊരുത്തിന് ചൊല്ലാൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലല്ല അത് അതിന്റെ സൈഡായ ലക്ഷ്യമാണ് എനിക്ക് തങ്ങളെ മേലൊരു മധുഹ് ഞാൻ എഴുതണം എനിക്ക് അവിടുത്തെ മേലൊരു മൗലിത എഴുതണം എന്ന് ചിന്തിച്ച എത്ര സാലിഹ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി അവിടുത്തോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ സ്ഥാനം തങ്ങളോട് എത്ര അടുപ്പമുണ്ടോ അത്രയുമാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അടുപ്പം നബിയോട് അത്ര അകൽച്ചയുണ്ടോ അത്രയാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അകൽച്ച അതാണ് നബിയുടെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ആളുകൾക്കും നബിയോടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വ്യത്യാസത്തിൽ കാണാം തങ്ങളുടെ വളരെ ശേഷം വന്ന വലിയ ഔലിയാക്കളെ കാണാം നബി തങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് കഴിഞ്ഞ താപീയങ്ങളിൽ അത്രയും സ്ഥാനമില്ലാത്തവരെ കാണാം എന്തേ കാലം കൊണ്ടല്ല വിഷയം റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളോട് എത്രയാണോ അടുപ്പമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അടുപ്പം നാം അത് മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ നബിമാരും അവർക്ക് സ്ഥാനം വരുന്നത് നബിയോടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ടാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല തങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളുണ്ടോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല വിശാലമാണ് ആ വാക്കിന്റെ ആശയം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് തങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മക്കക്കാർക്ക് ശിക്ഷയില്ല അതിന്റെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥമാണ് മറ്റൊരർത്ഥം റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ കൽബിലുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല നബി തങ്ങളുടെ പേരെഴുതപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ശിക്ഷയില്ല ഭൂമി കിടുക്കം വന്നാൽ റസൂറുള്ളാഹിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ കിടുക്കം നിന്ന് പോകും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഹരീതിൽ കാണാം ഉഹുദ് മല കിടുങ്ങിയപ്പോൾ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന ഇമ്മത്ത് പറയുന്നു ആ മലയൊന്ന് പ്രകമ്പനം കൊണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിന്റെ മുകളിലുള്ളത് നബിതങ്ങളാണ് സുദ്ദീഖിതങ്ങളാണ് രണ്ടു ഷഹീദുകളായ ഉമറുതങ്ങളും ഉസ്മാനുതങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ ഭൂമി കിടുക്കമാം പോലുള്ള മുസീബത്ത് വരുമ്പോൾ മഹാൻ ാണ് പേര് പറഞ്ഞാൽ ഫലമുള്ളവരാണ് മഹാന്മാർ അതിൽ അത്യുന്നതർ സെയ്ദിന മുഹമ്മദ് അതോടുകൂടെ ഇമാം തന്റെ പറഞ്ഞു കാണാം ഓരോ മനുഷ്യനെയും പടച്ചത് മുഹമ്മദ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചുരുണ്ട് കിടന്നാൽ അവന്റെ തലമീമായും അവന്റെ കൈ അവന്റെ മുട്ടുകൈകൾ ആ ചുരുട്ടി വെച്ച കൈ ഹായും ചന്തിക്കെട്ട് മീമായും കാല് ദാലായും വായിക്കാൻ കഴിയും ഉമ്മയുടെ വാറ്റകത്ത് കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവനെന്ന് ആരോടും ഒരു പകയുമില്ലാതെ അതാ കിടക്കുന്ന കാലത്ത് മുഹമ്മദ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പേര് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെയ്ദുന മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ചിത്രം നട്ടപ്പെട്ടു പോയി ചുരുണ്ട് കിടന്നാൽ ആ ചിത്രം തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവമായി തവാലോടുകൂടെ ഉള്ളവന്റെ കൂടെ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മാനയുണ്ട് കേട്ടോ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ചുരുണ്ടവന്റെ ശരീരത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരെഴുതപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യകോലത്തിൽ നരകത്തിൽ ഒരാളും കടക്കുകയില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു എന്ന് തങ്ങൾ തന്റെ ശരഹരിസാലത്തിൽ ബതിരിയിൽ പറയുന്നു
ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉപ്പയെ സിന്നൌറിന്റെ രൂപത്തിൽ നരകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീദിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിനെ ബഹുമാനിച്ച പേരിൽ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ നരകത്തിൽ കടക്കലില്ല എന്ന് അയ്മത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണത് ഹനി അല്ല കൗമിൻ അന്ത ഫിഹിൻ ബദാമിങ്ക ബദുറുമ്പിൽ ജമാലി മുസർബലൂ ഒരു വിഭാഗത്തിന് സന്തോഷമാണ് തങ്ങൾ അവരിലുണ്ട് ആരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ തങ്ങളുണ്ടോ അവർക്ക് സന്തോഷം തന്നെ മാത്രമല്ല ബദാമിങ്ക ബദുറുമ്പിൽ ൾ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവനിൽ ബദാമിങ്ക ബദുറുമ്പിൽ ജമാൽ ഭംഗിയുടെ ബദുർ അവനിൽ പ്രകടമാകുന്നതാണ് ഈ ബെയ്ത്തിന്റെ പല അർത്ഥങ്ങളിൽ ഒരർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മനസ്സിലുള്ളവൻ അവനിൽ നിന്ന് ബദുർ പ്രകടമാകുന്നതാണ് അതാണ് കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് അതാണ് ഭൂസീരി മാമ് അതാണ് എ പി ഉസ്താദ് അതാണ് ഒ കെ ഉസ്താദ് അതാണ് ഈ ഉസ്താദുമാര് അവരുടെ ഒക്കെ മുഖങ്ങൾ ബദുറുകളാണ് ഈ നാടിന് ശോഭയാണ് എന്താണ് അതിന് കാരണം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ലഭിതങ്ങൾ കുടിയിരുന്നു വളരെ വ്യാപ്തിയുള്ള വരിയാണത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മഹാനായ നബി സല്ലാഹു മതങ്ങളുടെ മഹബത്ത് ഹൃദയത്തിൽ കുടിയിരുന്നാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അതാ പൗർണമി പോലെയാണ് ലോകത്തിന് പ്രകാശമാണ് ഇരുളിന് പ്രകാശമാണ് എല്ലാ രംഗത്തും പ്രകാശമാണ് സലഹീങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചിട്ട് കണ്ണിനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നബിയങ് സ്നേഹിച്ചിട്ട് കൈയിനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അഥവാ സാധിക്കുകയില്ല അതല്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് ബന്ധം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കഴിയില്ല നബിയിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തുക ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഷിർക്ക് ചെയ്ത് വലിയ പാതകം ചെയ്ത കുറ്റത്തിൽ മാത്രം നടന്ന ഒരു മുഷ്രീഖ് അതാ മരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അവന് മുസ്ലിമല്ല മറിച്ച് മുഹമ്മദ് കൂട്ടിയാൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ പാതകങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ടു പോയി ഇമാമനെ പോലുള്ളവർ ഇത് വിശദീകരിച്ച് കാണാം അവൻ ഔവലീങ്ങളോടുകൂടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സുജൂതി ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് നടന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളോടുകൂടെ ഈ മനുഷ്യനങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നു ആ ജീവിതം മുഴുവനും എല്ലാ തെറ്റും ചെയ്തവന്റെ തെറ്റ് മുഴുവനും ലഭിതങ്ങളുടെ പേരങ്ങ് പറയലോടുകൂടെ എന്ന വാക്കിലേക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂർ പറയലോടുകൂടെ അവനങ്ങ് അതാ എല്ലാം പൊറുക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു എല്ലാ തെറ്റും പൊറുക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതാണ് ില്ലാതെ ഒന്നിനും കഴിയില്ല നബിതങ്ങളുണ്ടോ പിന്നൊരു പട്ടണവും ഇല്ല അതാ സലഹീങ്ങളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുനങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി നബിയിലൂടെ ആ മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടെ അവർക്ക് പിന്നെ തക്കലീഫ് പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കിതാബുകളിൽ കാണാം 
മഹാനായ ജൈനി ദഹ്ലാന്തങ്ങൾ അതാ അത് വിശദീകരിക്കുന്നു അതാ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കുൽഫത്ത് വിഷമം അവർക്ക് തോന്നില്ല നോമ്പ് നോക്കാൻ നിസ്കരിക്കാൻ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വഴിപ്പെടാൻ അവർക്ക് കുൽഫത്തില്ല മഷക്കത്തില്ല എന്നല്ലാതെ തക്ലീഫില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ശാസനകളില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിനല്ല എന്ന് ഈ ആശയം ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞിപ്പോക്കരും സിരിയാർ ചെറിയ മണ്ടം അള്ളാഹു കൊടുത്ത വർക്കത്തോട് നമ്മൾ നന്നാകട്ടെ വലിയ മഹാനായിരുന്നു ഹിതായത്തിൽ മുത്തലത്തി ബവായത്തിൽ മുത്തശയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം അറബി മലയാളത്തിൽ മഹാൻ അവർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അത് പുതിയ കോപ്പി കിട്ടും നമ്മളത് വായിക്കണം കുറെ തസവൂഫിന്റെ നക്കലുകൾ അതിലുണ്ട് ഇവിടെ കുറൂഷയ്ക്കും ചോറ്റൂർ ഷെയ്ഖൊക്കെ വന്ന് ദീനിനെ നക്ഷപന്തിയുടെ പേരിലും പല തൊരീക്കത്തിന്റെ പേരിൽ പലരും വരും നാം അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഭാഗം തന്നെ മാറിപ്പോകും അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ എഴുതിയ കിതാബാണത് അതിന് അഹമ്മദ് ഗോയ ഷാലിയാത്തി ഒരു തഹരീൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആദ്യ വരിയിൽ കാണാം ആ ഒരു വരി മതി ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൊത്തം ആശയം ഉസ്താദും മൂലയമാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് പ്രകൃതിയായി പോകുന്നു അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം സാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കുൽഫത്തില്ല തക്കലീഫില്ല മഷക്കത്തില്ല ഈ രൂപത്തിൽ ശരീരം മുഴുവനും പാകപ്പെടുന്നു അംഗങ്ങളിലും റസൂറുള്ള മഹബത്തങ് അതാ ബാഗിച്ച് കിടക്കുന്നു കൈന് റസൂറുള്ള മഹബത്തുണ്ട് കാലിന് റസൂറുള്ള മഹബത്തുണ്ട് പത്തു മാനയും പതിനഞ്ചു മാനയും ഒക്കെ സാലിഹീങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ വറ സെയ്ദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ും എല്ലാം അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് നബിതങ്ങളുടെ നാവിലൂടെ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ വാക്കും അത് അതാ എത്രയോ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് മഹാന്മാര് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹം അതാ ശരീരത്തിന് മൊത്തം ബാധിച്ചു കിടക്കുന്നു നബിതങ്ങളുടെ മഹബത്തില് ഒരു കവിത ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതാ പതുങ്ങിരുന്ന് ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട് ബഹുമാനം കൊണ്ട് മനസ്സകത്ത് നബി അങ്ങ് നിറഞ്ഞ് ഴകാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് എന്നാൽ സ്നേഹം കൊണ്ട് പരിസരം മറന്ന് ആടിക്കളിക്കുന്നവരുമുണ്ട് രണ്ടും ശരി തന്നെ അതാ കൈകാലുകൾ അടക്കി വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്വലഹീങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അതാ മനസ്സിൽ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഇളകാതിരുന്നവരുണ്ട് ജലാലിയത്ത് കൊണ്ട് ഇളകാത്തവരുണ്ട് നിസ്കാരം ജലാലിയത്തിന്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രത്യേകം ഇളകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ളതായ ആ ഇഷ്ടന്റെ സ്വഭാവം ശരീരത്തിൽ അങ്ങ് കടന്നാൽ അതാ ചുരർക്ക് ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഇളകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇമാം സിബുദ്ദിബിന് ചൗതി തങ്ങൾ പറയുന്ന എന്റെ സ്വഭാവം എന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളിലും അംഗങ്ങളിലും മഹബത്ത് പ്രകടമാണ് കള്ളു കൊടുത്തവനാടുന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിന് വിക്ര ചൊല്ലുന്ന ടൈമിൽ അറിയാതെ ആടി പോകുന്നു അവര് കള്ളു കുടിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് അവരെ കൽപ്പിലെ കടിച്ചു വീശിയപ്പോൾ അവരുടെ കഴുത്തുകൾ ആടാൻ തുടങ്ങി ഇമാം അബൂർ അയ്മിതങ്ങൾ ഉത്തരിക്കുന്ന ഹരീതിയിൽ കാണാം സ്വഹാബത്തെ കിറാം ഇതാതക്കറുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ദിക്കറ് ചൊല്ലിയാൽ ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറ് അള്ളാഹുവിനെ പറയൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളെ പറയൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറാണ് റസൂറുള്ള ഒരു പേര് തന്നെയുണ്ട് വിക്കുറുള്ള എന്ന പേര് തന്നെ നബിതങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ പേരടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില മുഫസ്സിറുകൾ പറയുന്നു അറിയണം വിധിക്കിരില്ല 
അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മയാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയ്ദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പേര് പറയലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിക്കർ അള്ളാഹുവിന് അതേ താല്പര്യമുള്ളൂ അലാപിതിക്കിരില്ല നബിതങ്ങളെ ഓർക്കൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്തൊരു വിഷമം എനിക്ക് പറ്റിയാലും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് ഞാൻ എന്റെ വിഷമം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകാതിരുന്നിട്ടില്ല കാലിന് വേദന വന്നതായ സെയ്ദുന അബ്ദുല്ലാഹിനു എന്താണ് കാലിന് വേദന വന്നപ്പോൾ വല്ലാതെ അഥവാ കാലിന്റെ കള്ളം കയറിയപ്പോൾ മസിൽ കയറിയപ്പോൾ ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിനു തങ്ങൾ മുത്തബിയോസുന്ന വല്ലാതെ നബി തങ്ങൾ ഒറ്റുമാഴ് ചെയ്ത മഹാൻ അബ്ദുല്ലാഹിനു തങ്ങളുണ്ടല്ലോ കാലിന്റെ മസിൽ കയറിയപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിനു അബ്ബാസ് റലിയല്ലാഹു അന്നു ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം ഇങ്ങനെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഉദുക്കുർ അഹബന്നാസീലൈക്ക് നിന്നെ കൊള്ള ഏറ്റവും മഹബ്ബായ വ്യക്തി സ്വഹാബത്തെ കിറാം എന്നല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവൻ മഹബ്ബുന്നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതി നബി തങ്ങളുടെ ാണ് നബിതങ്ങളുടെ അതാ സ്ഥാന പേരാണ് ജനങ്ങളിൽ നീ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടവരെന്ന പേര് അത് റസൂറുള്ളാന്റെ പേരാണ് അതുകന്നാസ് അക്രമുന്നാസ് എന്നതൊക്കെ റസൂറുള്ളാന്റെ സ്ഥാന പേരുകളാണ് ഇന്ന അക്രമക്കും എന്തല്ലാഹി അത്തുക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആദരവുള്ളവർ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്തുക്കയാണ് അതാ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അതാ ഇന്നി അത്തുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തക്കവയുള്ളവരാണ് നീജ എന്താണ് അക്രമായ വക്തി റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങളാണ് അത്തുക്കയായ വ്യക്തി നബിതങ്ങളാണ് അത്തുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ അക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹബുന്നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടാള് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലില്ല സെയ്ദുന മുഹമ്മദ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് <laughs> മറ്റു പല പണ്ഡിതന്മാരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി അതബുൽ മുഹ്റദുൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിനു മറ് വിളിക്കുകയാണ് വാ മുഹമ്മദ് ചില റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാന്റെ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ഫഖാന്നമാ നശിത മിൻ ഇഖാൽ ഒരു കെട്ടിൽ നിന്ന് അഴഞ്ഞ പോലെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമറിന്റെ രോഗം കാലിന്റെ വേദന തീരുന്നു റസൂറുള്ളാന്റെ മഹബത്ത് കൽബിലങ്ങ് വന്നാൽ ലഭിതങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരാത്ത പട്ടണങ്ങളില്ല ആയിരക്കണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ അയ്മത്തവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം കരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാലിഹ്യങ്ങളുടെ വരികളാണ് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കണം നാം നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന സ്നേഹമല്ലേ ഉള്ളൂ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് മഹബത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ സഹരി കൺബോളകൾ ഉറക്കൊഴിക്കാനുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് കൺബോളകൾ ലിസഹരി ഉറക്കിനുള്ളതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടത് ഉറക്ക് കൺബോളക്ക് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അക്സായിക്കൊണ്ട് പറയാൻ മാത്രം അതാ നബിതങ്ങളെ ഓർത്ത് ഉറങ്ങാതെ കഴിഞ്ഞ സാലിഹ്യങ്ങൾ മുഹബ്ബി 
മൈമൂനത്തിൽ മിസ്രിയ റോഹു എന്നയുടെ നിത്യ കവിതയായിരുന്നു ഇമാം ഷഹറാനിയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ റസൂറുള്ള മുഹബീങ്ങൾക്ക് പാതിരാവുകൾ വിഷയമല്ല അവർ റസൂറുള്ള മധു പാടി പറയുകയാണ് കുണ്ടൂർസ്ഥാദിനെ മുഴുവനും ചരിത്രവും അങ്ങനെയാണ് ൾ നമ്മെ വെറുത്താൽ അള്ളകാക്കട്ടെ നബിതങ്ങൾ നമ്മെ വെടിഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങൾ നമ്മോട് വെറുപ്പ് വെച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം നമ്മുടെ മോശങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മെ വെറുക്കാതിരിക്കട്ടെ അവിടത്തോടുള്ള കുഞ്ഞൻ മഹബത്ത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അതാണ് നമ്മ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംഗമിച്ചത് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിനെ മുത്തിനബിക്ക് കാണിക്കുമാറാകട്ടെ നബിതങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മെ വെറുത്താൽ അവിടുന്ന് നമ്മോട് അകന്നാൽ അത്രേ ഒരു അകൽച്ച ലോകത്തില്ല നബിതങ്ങളോ എന്നോട് അകന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വഹാബിയായ അബൂലു ബാബാത്തങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിലെ തൂണിയിൽ തന്റെ ശരീരത്തെ കെട്ടിയിട്ടത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇന്നും ആ തൂണിനിക്ക് ഉസ്തുവാനത്ത് അബീലു ബാബാ എന്ന് എഴുതി കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ റസൂർ സലാം അടക്കാത്ത പേരിൽ മാനസികമായി വേദനിച്ചതാണ് നമ്മടൊക്കെ സലാം റസൂർ മടക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കണം സഹോദരന്മാരെ എത്ര കാലമായി സുന്നിയായി പേര് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു എത്ര കാലമായി മധു പാടുന്നു എത്ര കാലമായി ബുറുത ചൊല്ലുന്നു നമ്മുടെ സലാം നബിതങ്ങൾ മടക്കിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു നബിതങ്ങൾ സലാം മടക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അതല്ലേ അതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ഗോയ ശാലിയാത്തിയുടെ ഉസ്താദായിരുന്ന അരഫീങ്ങളിൽ പെട്ട ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് മഹാനവർ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ സൂഫിയാണ് വലിയ ആഷിഖാണ് അൻപതോളം ഫന്നുകളിൽ മഹാറത്തുള്ളവരാണ് അതിൽ മുഴുവനും രചന നടത്തിയവരാണ് രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ഒരേ ടൈമിൽ കിതാബ് എഴുതുമായിരുന്നു അത് കറാമത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ കഴിയില്ല അതുമാത്രമല്ല രണ്ട് തള്ളവിരലിന്റെ ഇടയിൽ പേന വെച്ച് രണ്ട് കൈവിരലിന്റെ ഇടയിൽ പേന വെച്ചുകൊണ്ട് നാല് കടലാസിൽ ഒരേ പോലെ ഒരേ ടൈമിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന കറാമത്തുള്ള മഹാനാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ പ്രയാസമാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വിഷയങ്ങളിലെ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഗഹനമായി കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് എന്നാൽ അൻപതോളം വിഷയങ്ങളിൽ വല്ലാതെ പഠിച്ചു പോയ മഹാനായ അഹമ്മദ് മുത്തിനബിയ കഷ്ഫിലൂടെ എത്രയോ കണ്ട അഹമ്മദ് തന്റെ ഹദായ് എന്ന് പറയുന്ന ഉറുദു കവിത ഞാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പലരും വായിച്ചവരാണ് ഹക്കീം സുരേര പരിഭാഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആശുക്കയങ്ങൾ ചൊല്ലിവെച്ച കവിതകൾ എടുത്ത് ചൊല്ലുകയല്ലാതെ അവര് പറഞ്ഞ വാക്ക് കടമെടുത്ത് പറയുകയല്ലാതെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ നമുക്കൊന്നിനും കഴിവില്ല അവരെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുക പറഞ്ഞവരെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുക അങ്ങനെ അവരുടെ പിന്നിലൂടെ അങ്ങ് ആഹൃത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അഹമ്മദ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മുത്തിനബിയ ദർശനമുണ്ടായ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമല്ല അതാ കഷ്ഫായി ദർശിച്ചവരാട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് അതാ അതാ അത്തഹിയാത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമായതാണല്ലോ അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന വാക്ക് പറയല് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ദിവസം നാല് പ്രാവശ്യം സലാം പറയുന്നു നിസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് വിഷയമുണ്ട് ഒന്ന് ആ വിക്ര ഉറക്കെ ചൊല്ല ചൊല്ലുന്നത് ഗുണമില്ല മറ്റൊന്ന് അതിന് മടക്കുന്നതും ഗുണമില്ല നാല് പ്രാവശ്യം മടക്കി അതും അല്പം ഉറക്കെയായി പോയി തന്റെ പിന്നിലുള്ള ശിഷ്യന്മാര് നിസ്കാര ശേഷം കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മിനീങ്ങളെ എന്നെ പോലുള്ളവര് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് മാനവള് പറഞ്ഞ മറുപടി നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മറുപടിയാണ് മക്കളെ ഞാൻ എന്റെ അത്തഹിയാത്തിൽ അസ്സലാമു അലൈ കൈഹൻ നബിയു എന്ന് പറഞ്ഞ കാലത്തോളം നബിതങ്ങൾ മടക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് മടക്കുന്നത് കേട്ടത് അള്ളാന്റെ റസൂല് നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മാസല്ലം തു അലഹി സലാമൻ ഇല്ലാവർ അദ്ദാലയ വക്കാലി 
സാലിഹീങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് കാണാം ഇമാം യൂസഫിന്റെ ബഹാനി തന്റെ ഹുജ്ജത്തുല്ലാഹി അലൽ ആലമീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കാണാം ഞാൻ നബിക്ക് സലാം പറഞ്ഞടത്തോളം എന്റെ മേൽ സലാം അടക്കിയിട്ട് മോനെ വാലിക്ക സലാം എന്ന് പറയാതെ എനിക്ക് അനുഭവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയി ഞാനെപ്പ സലാം പറഞ്ഞാലും റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങൾ മടക്കുമായിരുന്നു ആ മടക്കലി ഇന്ന് കേട്ടില്ല മക്കളെ മനസ്സങ്ങ് വേദനിച്ചു പോയി അപ്പൊ അല്പം ഉറക്കയായി പിന്നെയും സലാം പറഞ്ഞു അപ്പോഴും മറുപടിയില്ല പിന്നെയും സലാം പറഞ്ഞു അപ്പോഴും മറുപടിയില്ല പിന്നെയും സലാം പറഞ്ഞു ആ നാലാമത്തെ സലാമിൽ മുത്തിനബി മടക്കുന്നു എന്റെ അഹമ്മദ് റിലാത്തങ്ങള് എന്താണതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു രാത്രിയിലും മുത്തിനബിന്റെ മത് എഴുതാതിരുന്നിട്ടില്ല എല്ലാ രാത്രിയിലും റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മത് എഴുതുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ വരികൾ മുത്തിനബിയെ സംബന്ധിച്ച് ഫാർസി ഭാഷയിലും ഉറുദു ഭാഷയിലും അതിലേറെ അറബി ഭാഷയിലും എഴുതിയവരാണ് മാനവർ പാതിരാവുകളിൽ മഹബൂബിനെ ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ണുനുകൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല മുത്തിനബിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല എത്രയോ സാലിഹീങ്ങളുടെ വരികളിൽ ഈ ആശയം കാണാം എന്റെ അന്ന് രാത്രിയിൽ എഴുത എന്റെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ റസൂറുള്ള മധു എഴുതിയിൽ എന്റെ കിടന്നുറങ്ങിയതാണോ ടി വി കണ്ടിരുന്നതാണോ മൊബൈൽ വാദാ ചെയ്തിരുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സുറ പറഞ്ഞിരുന്നതാണോ അല്ല ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ തൊലാക്ക് മസലയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതി അത് തഹരീറാക്കുന്ന പണിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ മുത്തിനബിന്റെ മത് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം തങ്ങൾക്ക് അല്പം പ്രയാസം എന്നോട് പറ്റിയത് പക്ഷേ അതിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആനബിതങ്ങൾ നാലുവട്ടം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞു എത്ര അകന്നാലും എത്ര മോശപ്പെട്ടാലും പല പല വിലാപങ്ങൾ അങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സലാമു നബിതങ്ങൾ മടക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തിന് നമ്മെ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ നബിതങ്ങൾ അകലലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നട്ടം ോട് ബന്ധപ്പെടലിന്റെ അപ്പുറം വലിയൊരു അനുഗ്രഹമില്ല അതിന്റെ അപ്പുറം വലിയൊരു സന്തോഷമില്ല സാലിഹ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണിത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സാലിഹ്യങ്ങളുടെ മൊത്തം വരികളുടെ വരികളാണ് ഞാൻ പാടിയത് അറേബ്യയിൽ ഒരു നാടാണ് വാദിന്റെ കയ്യിലുള്ള അറബികളെ കാളിമയിലുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പൗർണമിയുണ്ട് ഒരു ചന്ദ്രനുണ്ട് കേട്ടോ ആരാണ് ആ ചന്ദ്രൻ അത് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഉദിച്ച ചന്ദ്രനാണെങ്കിലും അത് മുസ്ലിം ആയിരങ്ങളുടെ കോടാനക്കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ചന്ദ്രനത അസ്തമിച്ചു കിടക്കുന്നു മൂമിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും കിടക്കേണ്ട എല്ലാ കാലത്തും ഉദിച്ചു നിൽക്കേണ്ട അറേബ്യയിൽ അസ്തമിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിച്ചു നിൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ുംങ്ങളുടെ വരികളാണ് എന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിനേക്കും എന്റെ യജമാനായി എന്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളവരായി ഞാൻ നബിതങ്ങളെ ഇട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റബ്ബൻ ഒബിൻ ഇസ്ലാമിദീനൻ ഒബി മുഹമ്മദിൻ 
ാണ് എന്റെ കുപ്പായ നബിതങ്ങളോടെ തുടുക്കേണ്ട കുപ്പായമാണ് എന്റെ തലയിൽ നബിതങ്ങളുടെ തലേക്കെട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നബിതങ്ങളുടെ ചര്യ ശരീരത്തിൽ പിടിക്കണം മനസ്സകത്ത് റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ അതാ ആധുനികന്മാരുടെ ഏതോ പാശ്ചാത്യരുടെ ഡ്രസ്സുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല ബുർദ ചൊല്ലുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അവിടുന്ന് വെള്ളവസ്ത്രത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അധികവും നാം വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കണേ അവിടുന്ന് തലേ കെട്ട് കെട്ടിയവരാണ് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ തൊപ്പിയിട്ടവരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു നബിക്ക് തൊപ്പികള് മൂന്ന് അത് മൂന്ന് മൂന്ന് സൈസിലായി പറയുന്ന് തൊപ്പിക്ക് മീതെ കെട്ടലും പതിവുണ്ട് കെട്ടാതെ തൊപ്പി ധരിക്കലും പതിവുണ്ട് തൊപ്പിയെങ്കിലും ധരിക്കണേ ടൗവല് പോരാ മഹാന്മാരായ ബാലവീമഷായിഹന്മാരെയിലൊക്കെ പറയുന്നു തൊപ്പി ധരിച്ചാൽ അത് തലേക്കെട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് തൊപ്പിയെങ്കിലും ധരിക്കണേ പക്ഷേ ജോലിക്കിറങ്ങുമ്പോൾ അതാ യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ലാതെ തൊപ്പി അഴിച്ചു വെക്കുന്നവരാണ് നിസ്കരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ തൊപ്പി അഴിക്കുന്നവരാണ് അഴിക്കരുതേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹാലത്ത് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒഴിവാക്കരുത് പ്രധാനമന്ത്രി അയാളുടെ അയാളുടെ മതചിഹ്നമായ തലേക്കെട്ട് ചിത്രം ഒരു കഥ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും ബോധമില്ലാത്തവരായല്ലോ നമ്മളൊക്കെ മുത്താലിമീങ്ങളടക്കം നാട്ടിലെത്തിയാൽ തലേക്കെട്ട് എവിടെയോ പോയി കഴുത്തിൽ മുണ്ടിട്ട് നടക്കുന്ന മക്കളെ എന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും റസൂറുള്ളാനോട് ഞാൻ മൗലയായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ കാലോചിതമായില്ല കാലോചിത ഡ്രസ് അല്ല നീ ധരിച്ചത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പാന്റല്ലേ ഇട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ പാന്റ് നെരിയാണിയുടെ ചുവട്ടിലല്ലേ നിന്റെ പാന്റ് എങ്ങനെ നെരിയാണിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി വല്ലാത്ത വിഷയം തന്നെ അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മതത്തിന്റെ ചിട്ട അനുസരിച്ച് മുത്തിനബിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ പലരും നിന്നെ പരിഹസിക്കുന്നതാണ് അവൻ സൂറുള്ളാഹിതങ്ങളെ പരിചയമില്ലാത്തവനാണ് ഒരുപക്ഷേ മുസ്ലിം വേഷധാരികളായേക്കാം ഒരു മുത്താലിമിനെ മുതറിസാക്കി എടുക്കാൻ ഒരു മകനെ മുതറിസാക്കാൻ വെറുക്കുന്നവർ വരെ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരിലുണ്ട് പണം അള്ളാഹു കൊടുത്തു പോയി ഒരു മുത്താലിമിനെ ഒരു മുതറിസിനെ ഒരു മുഅല്ലിമിനെ പൊതുവരനായി സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നവർ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരിലുണ്ട് കുണ്ടൂരുസ്താദിന്റെ ആണ്ടിന് വന്നവരിലുണ്ട് അവനൊക്കെ നസൂറുള്ളാനെ സ്നേഹിച്ചവനാണോ അവന്റെ പവറിനോട് ഒത്തതല്ലത്രേ നാവ് കൊണ്ട് പറയാറില്ല നമ്മൾ കേൾക്കും കഥകളാണ് വല്ലാത്ത ദുഃഖം തന്നെ അവനൊക്കെ നബിയെ തൊട്ട് എത്രയോ അകലയാണ് ഏത് ആണ്ടിന് വന്നാലും അവൻ അള്ളാൻ റസൂലിനെ തൊട്ട് വീടകന്ന് ജീവിക്കുന്നവനാണ് വീടകന്ന് ജീവിക്കുന്നവൻ നിന്റെ റസൂലുള്ളാന്റെ മഹബത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവന് വല്ലതും നിന്നോട് പറഞ്ഞേക്കാം റബിയുല്ലവൽ വന്നായപ്പോൾ മാസത്തെയും നബിതങ്ങളെയും ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അതാ തോരണങ്ങൾ തൂക്കാൻ തുടങ്ങി ലൈറ്റുകൾ കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ലോകത്തെമ്പാടും റസൂറുള്ളാന്റെ ആശയങ്ങൾ മുഹിബിയങ്ങൾ അതാ തോരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്ലക്സുകളും റസൂറുള്ളാന്റെ ആ മാസത്തിന് തുറഹീബ് പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ അത് തൗലീമിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ മാസത്തെ ആദരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇഫ്തിഹാറിന് വേണ്ടി ഫഹറിന് വേണ്ടി മജിൽസുകൾ തസീന് ചെയ്യല് മക്ബറകൾ തസീന് ചെയ്യല് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്ബറകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജുകൾ അതിനെ തെസീന് ചെയ്യുന്നത് കറാഹത്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെടുത്തുകൊണ്ട് അതാ സാലിഹ്യങ്ങൾ വലിയ ആദരിച്ച് മക്ബറകളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് പല രൂപത്തിലും അമ്പുറത്തെ മക്കാമ് നിങ്ങൾ ചെന്നു നോക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ മക്കാമുകളും പഴയ ഉസ്താദുമാര കാലത്ത് ആദരിക്കാത്തതില്ല കിനാദികൾ തൂക്കാത്തതില്ല അതൊരിക്കലും കറാഹത്തല്ല ഫതുഹുൽ 
അവന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇഫ്തിഹാറിന് വേണ്ടി പവറിന് വേണ്ടി അലങ്കാരമാണ് തളീമിന് വേണ്ടി അത് ചെയ്താൽ ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി അത് ചെയ്താൽ ഹൃദയത്തിൽ ലഭിതങ്ങളോട് മഹബത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് മഹബത്ത് ഉണ്ടെന്നതിന്റെ അടയാളമായിട്ട് വിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിഹാറുകളെ അടയാളങ്ങളെ ആദരിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ജുംലയിൽ പെട്ടതാണത് മഹാനായ ഇമാം സുബുക്കി തീന് സുബുക്കി വലിയ മഹാനാണെന്നും മുജദ്ദിതാണെന്നും തന്റെ മകനായ ഇമാം താജുദ്ദീന് സുബുക്കി പറഞ്ഞു കാണാം അങ്ങനെയുള്ള വാലിദ് റഹ്മുല്ല എന്ന് താൻ പ്രത്യേകം പറയുന്ന മഹാനായ തീന് സുബുക്കിയുടെ ഫതാവയിൽ കാണാം അവിടത്തോട് ചോദിക്കുന്നു റസൂൽ തങ്ങളുടെ ഹുജറത്ത് ഷരീഫയിൽ ലബിതങ്ങളുടെ ഹുജറത്ത് ഷരീഫ് അവിടെ നിന്ന് കിടക്കുന്ന ഹുജറ അതിന്റെ മുകളിലാണല്ലോ പച്ചക്കുപ്പയുള്ളത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മദീന എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഓടി വരുന്ന ആ കുബ്ബ വല്ലാത്ത മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ച കുബ്ബ അതിന്റെ ചോട്ട് റസൂൽ കിടക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഹുജറയിലാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അതിന് ഹുജറത്ത് ഷരീഫ എന്നാണ് അയ്മത്ത് പറയാനുള്ളത് ചില്ലറ പണ്ഡിതന്മാർ റൗല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖൈറാത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണാം ആ ഹുജറത്ത് ഷരീഫയിൽ അതാ വെച്ചതായ സ്വർണത്തിന്റെ കിനാദികൾ സഹോദരന്മാരെ ചെമ്പിന്റെതല്ല കുപ്പിയുടേതല്ല സ്വർണത്തിന്റെ കിനാദികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം സുബിഗീതങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ മഹാനവരുടെ തന്റെ ഫതാവ് സുബിഗിയിൽ പറഞ്ഞു കാണാം അത് വിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് ഹുജറത്ത് ഷരീഫക്ക് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയതാണ് ഈ തത്വം നമ്മുടെ നാടിൻ എടുത്തു വലിച്ചറിയപ്പെട്ടു അതാ മസല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസലയല്ലാത്തത് സമൂഹത്തിൽ അതാ പ്രചരിപ്പിച്ചു പോയി ചില ആളുകൾ ഇതെല്ലാം മോശമാണെന്ന് പറയുന്ന കാലമാണ് ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാലമാണ് അവനോട് പറയൂ റസൂറുള്ളാനെ തൊട്ട് ഔലിയാങ്കളെ തൊട്ട് ദൂരെ താമസിക്കുന്ന നിന്റെ മനസ്സിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ല അവനോട് പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ കൊല്ലീ ിതങ്ങളെ തൊട്ട് അകന്നു ജീവിക്കുന്ന കൽബിന്റെ ഉടമയോട് പറയൂ എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തന്നാളെ ഞാൻ മുത്തിനബിയുടെ ആളാണ് എനിക്ക് റബിയുല്ലവലിനെ ആദരിക്കാതെ കഴിയില്ല എനിക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് സുബഹിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് റസൂറുള്ളാന്റെ ബുറുതല്ലാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് മൗലിതോതാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്കത് ചൊല്ലി സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ മനസ്സകത്ത് നബിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നീ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എനിക്ക് എന്നെ നീ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണേ എന്ന് സാലിഹീങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസാനിബിനി സാബിത് വലിയ പണ്ഡിതനല്ലേ വലിയ സ്വഹാബിയല്ലേ അതാ മിമ്പറിൽ നിന്ന് റസൂലുല്ലാന മധു ചൊല്ലിപ്പാടുന്നു എന്നാൽ അറിവുണ്ട് വലിയ ആളെന്ന നിലക്ക് വലിയ പണ്ഡിതനാകുമ്പോൾ ബെയ്ത്ത് ചെല്ലാൻ മടിക്കുന്നവർ എത്രയുണ്ട് ബെയ്ത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഒരു ബോറായി കണ്ടവരുണ്ട് സ്വഹാബികൾ റസൂലുല്ലാന മധു ചൊല്ലിയത് എവിടെങ്കിലും ഒറ്റക്കിരുന്നല്ല മിമ്പർ കെട്ടിയിട്ട് സഹീഹുൽ ബുഖാരിൽ അത് ഹദീദുണ്ടെന്ന് മിഷ്കാത്തിൽ കാണാം റവാഹുൽ രൂപത്തിലുള്ള കവിതകൾ ചൊല്ലുന്നു സ്വഹാപത്തത് കേട്ടിരിക്കുന്നു ബാനത്ത് സുഹാദ എന്ന കവിത മഹാനായ കാബുദങ്ങൾ ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഇമാം ബൈഹക്ക് അവിടുത്തെ സുനനിൽ കുബറയുടെ പത്താം വാളത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി കാണാം സ്വഹാപത്തേക്ക് നാം ഇരിക്കുന്നു നബിതങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു ചില സ്വഹാഭിമാർ ആ സദസ്സിന്റെ അപ്പുറത്തിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ വരു പറയുന്നു സ്വഹാപത്തെ അതിലൂടെ നടക്കുന്ന സ്വഹാപത്തെ ഈ മധുവിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കൂ ഇമാം ബൈഹക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു റസൂറുള്ള മധുഹ് വല്ല ചൊല്ലുക എന്നത് അത് കേൾക്കാൻ നബിതങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അത് ചൊല്ലിപ്പിക്കാൻ നബിതങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അത് ചൊല്ലാൻ നമ്മളൊക്കെ ബാധ്യസ്ഥരാണ് സാലിഹീങ്ങൾ റസൂറുള്ള മധു അവരുടെ പാണ്ഡി 
പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ പവറൊന്നും കാണാതെ അവരതാ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ പവറായി നബിയുടെ മധു ചൊല്ലുന്നവരായിരുന്നു കൊണ്ടൂരുസ്താദ് ജനമധ്യത്തിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളാന്റെ മധു ചൊല്ലുന്നവരായിരുന്നു അറിയാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു പോകുന്നവരായിരുന്നു ബുറുദാജൊല്ലി മുഹമ്മദ് മാലിക്ക് തങ്ങൾ കരയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ബെയ്ത്ത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക് അവരെ ശരീരത്തെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ വലിയ മനസ്സിൽ വലിയ ആദരവ് വന്നതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ പേടിച്ച് മൗലിദിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുമുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സു റസൂറുള്ളാന്റെ ഇഷ്കുള്ളതാവണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധു ചൊല്ലാൻ നമ്മുടെ സ്ഥാനം നമ്മൾ അതാ അതിന് തടസ്സമാകരുതേ ബുറുദ ചൊല്ലാൻ ബെയ്ത്ത് ചൊല്ലാൻ റസൂറുള്ളാന്റെ പേരിൽ തകിബീർ മുഴക്കാൻ നമ്മളൊരിക്കലും മടിക്കരുതേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നബിദിന ജാഥയിൽ അതിന് മുമ്പിൽ ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ അറിവ് തടസ്സമാകരുതേ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മുഴുവനും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഹൈബറിലേക്ക് പോവുകയാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഹദീസിൽ കാണാം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതാരാണ് സെയ്ദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അനസ് റതി അള്ളാഹുനുമാണ് പറയുന്നത് ആ വണ്ടിയുടെ പിന്നിലിരിക്കുന്നത് അനസിതങ്ങളാണ് അതാ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നബിയാണ് ആ നബിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ആ നബിയോട് തുല്യമായവരുണ്ടോ ആ സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം നിൽക്കുന്ന നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി ആ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു ഹൈബറിലെത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ ഹരിബത്ത് ഹൈബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഹരിബത്ത് ഹൈബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഹരിബത്ത് ഹൈബർ ഈ ശൈലിയിലുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച നബിയാണ് നമ്മുടെ നബി നാം അതൊക്കെ മറക്കരുതേ റസൂറുള്ളാന്റെ പേരിൽ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ട ടൈമിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എ പി ഉസ്താദ് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് ആരോഗ്യമുള്ള ടൈമിൽ ഇറങ്ങിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് വേണം ഞാൻ എങ്ങനെ ആ സൊഫിൽ നിൽക്കും കുട്ടികളുടെ ജാഥയല്ലേ തോന്നരുത് മദീനയെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ജാഥയാണ് ഞാനതിലൊരു മെമ്പറല്ലാതെ കൊണ്ടൂര് നാട്ടിലൂടെ പകര നാട്ടിലൂടെ ചാലിയൻ നാട്ടിലൂടെ മലപ്പുറത്തിലൂടെ ഒരു വരി നബിതങ്ങളുടെ വരി പോകുമ്പോ എന്നെ നബിതങ്ങൾ മദീനയിൽ നാ വരിയിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ജില്ലക്കാരനായത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇതിലൊരു മെമ്പർ ആയത് എന്തിനാണ് നബിതങ്ങൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം സദസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മീയമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കേസാണ് വെറും നാവ് കൊണ്ട് പറയേണ്ടതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹബത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യണം നബിയോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളും ചെയ്യണം റസൂറുള്ളാന്റെ ആദരവിന്റെ പാട്ടുകൾ നാം പാടണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തോരണങ്ങൾ നമ്മൾ തൂക്കണം നമ്മുടെ വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കണം റബീന്റെ പൊന്നമ്പിളി കണ്ടതോടുകൂടെ മോമിനിയങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് അത് തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ആദരവ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ബഹുമാന വഴികളും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയതും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ നാം പ്രത്യേകമായി മഞ്ഞ കാണാത്ത ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കസലാനി ആഷിഖുർ റസൂലായിരുന്നു നബിതങ്ങളുടെ മതിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കവിതകളും എഴുതിയവരെയാണ് മഹാനവറുകൾ മുത്തിനബി എത്രയോ ദർശനമുണ്ടായവരാണ് അഹമ്മദുൽ കസലാനി അവിടുത്തെ എന്ന ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം സ്വലാത്ത് ഹൽക്കയിൽ വെച്ചാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അത് വെക്കുക എന്ന പരിപാടി കൊണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്ന് അസ്സനൽ ബാഹിർ ഭീമൻ ആഷഫിൽ കർണിൽ ആഷിർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാനായ ഇമാം യമനി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കാണാം വലിയ റസൂറുള്ളാനെ ആദരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സെയ്ത് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സദസ് അതിൽ തോരണങ്ങളുണ്ട് അക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്യൂബുകളല്ല മറിച്ച് അന്നുള്ളത് അതാ ശുമോഴുകളാണ് മെഴുകുവിന്റെ മെഴുകിന്റെ വിളക്കുകളാണ് അതിന്റെ ലൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല എത്രയോ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തസീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഷയിൽ അത് കണ്ടൊരു പണ്ഡിതൻ അതിന്റെ നേരെ ശബ്ദിച്ചു അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മഹമഹാനായ അഹമ്മദുൽ കസലാനി ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ എഴുതി ആദരവിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റുകൾ വെക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ താഴ്ത്താൻ പാടില്ല അത് പ്രതിഫലാർഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മാം കസ്തല്ലാനെ ഒരു കിതാബ് തന്നെ എഴുതി ഇത് അസനൽ ബാഹിർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹബത്ത് വല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം അതിനെ ആദരിക്കുന്ന വഴികളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ
പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു റസൂലുള്ളാന്റെ മധുഹീനെ വല്ലാതെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു നബിതങ്ങളെ വല്ലാതെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു ഈ സ്വഭാവം മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഖബിന് കാസിമിൽ അൻസാരി അവിടുത്തെ തെതിക്കിറത്തുൽ മൊഹിബീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതാ വയതക്കതു അലൈഹി റസൂലുള്ളാന്റെ മഹബത്തുള്ളവന് വളരെ ശക്തിയായ കാര്യമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ത് ഇംഗാനമിനൽ മൊഹബീൻ നബിന്റെ മഹബത്തുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവന് കർക്കശമായി എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഹിഫുൽ ബുർദ ബുർദ കാണാ പാഠം പഠിക്കുക എന്നത് മഹബത്തിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരുടെ സ്വഭാവമാണ് അത് കർക്കശമായി അവൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹബത്ത് നമ്മളെ കൽബിൽ ോട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ എത്ര ദൂരത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും ബാഹ്യത്തിൽ ശരീരം കൊണ്ട് ദൂരമാണെങ്കിലും നബിതങ്ങൾ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്താണ് നബിതങ്ങളുടെ ആത്മീയ ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാകും നബിതങ്ങൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കും നബിതങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന് പ്രതികാരമായി നമുക്ക് പലതും തരും ഉമർക്കാലിയുടെ സംഭവം അതിന് തെളിവല്ലേ നിന്നങ്ങ് വിളിച്ചു കരഞ്ഞപ്പോൾ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ട് വാതിൽ തുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാനായ ഉമർഖാലിതങ്ങള് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ വാതിലിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് പറയുകയുണ്ടായി നബിയെ ധർമ്മിട്ടരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരെ അവിടുത്തെ പടിവാ ിൽ പാവപ്പെട്ട അമലില്ലാത്ത ഉമറുണ്ട് നബിയേ നബിതങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല വിലാപം പറയുകയാണ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വാതിലൊന്ന് തുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ അർഹനല്ല പക്ഷെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നത് ഒന്ന് തുറന്നു തന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ നബിതങ്ങൾ അത് വായിക്കുന്നു നബിതങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അതാ ആ വാതിൽ അതാ ആരുടെയും വഴിയില്ലാതെ അതാ തനിയെ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ വേദനയോടങ്ങ് സങ്കടപ്പെട്ട് എനിക്കൊന്ന് കൈകാണിച്ചു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയ്മത്ത് കണ്ട മഹാന്മാര് പറയുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കബരരികിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പത്തോളം അഹ്താബുകൾ ജീലാനി തങ്ങളടക്കം കൂടെയുണ്ട് അതാ ഹജ്ജിന് വന്നുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ടൈം ും ഞാൻ അതിൽ കടക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് അവസാനമായി പറഞ്ഞത് എന്റെ ചുണ്ടിന് പറക്കത്ത് കിട്ടാൻ അവിടുത്തെ കൈയൊന്ന് തരുമോ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇമാം സുയോതീതങ്ങൾ അവിടുത്തെ അൽഹാവിയിൽ ഫതാവി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് മുനാവീതങ്ങൾ അവിടുത്തെ കവാക്കി ബുദ്ധുരിയയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പേരിൽ തന്നെ ഒരു കിതാബ് അതാ മഹാന്മാര് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഇമാം മുഹമ്മദ് റിഫായുധങ്ങൾക്ക് കൈ നീട്ടിക്കൊടുത്ത നബിയാണ് വല്ലാതെ ആശുക്കയങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അബ്ദുല്ലാഹുൽ ബസ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബസ്കരി ആശുഖർ റസൂലായിരുന്നു സൂഫിയായിരുന്നു വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അവിടുത്തെ കവിത പ്രസിദ്ധമാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ റസൂലുള്ള മധുപാടി ആരുടെ മധുഹും അറ്റമാണ് മുത്തിനവിന്റെ മധു അറ്റമല്ല എങ്ങനെയാണ് മാർഗം ഒരാളുടെ 
നബിയെ തങ്ങളുടെ കൈ ഒരാൾ ബൈയത്തിന് വേണ്ടി പിടിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനോടാണ് ബൈയത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോരേ നബി തങ്ങളുടെ മത് അതൽ ഫഹാറു ഫഹൽ സമിഅത്ത ബിമിസ്ലിഹി വഹൽ ലിനശഅതിഹിൽ കരീമതി വഹ അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ഈ പവർ ഇതിന്റെ മിസ്ലി ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 മാനവർകൾ അവസാനം പാടിയവര് അൽഹംദുലില്ലെ ഈ വരിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അൽഹംദുലില്ല ഞാനൊന്ന് നബിയുടെ മത് പാടാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊന്ന് നബീന്റെ മത് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ നബിക്കതുകൊണ്ട് പവർ കൂടുന്നില്ല എന്റെ നാവ് നമ്മുടെ കാത് നമ്മുടെ മനസ്സ് അതുകൊണ്ട് പവർ കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദോഷം പൊറുക്കുകയാണ് സ്തുതിക്കുകയാണ് ഒരു മധു ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞ പേരിൽ വീട്ടിലൊരു മൗലിത് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ പേരിൽ അലഹമില്ല നബി തങ്ങളോട് ആദരവിന്റെ ഒരു പണി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല ഇതാ കവിത കഴിഞ്ഞ ശേഷം എഴുതുന്നു അലഹമില്ല വല്ലാതെ ദുർമ്മം ചെയ്യുന്ന റബ്ബ് എനിക്കിത് തന്നല്ലോ വഹാദിഹി നജസത്ത് തന്റെ പ്രയോഗം നോക്ക് വഹാദിഹി ഈ കവിത നജസത്ത് അതങ്ങ് നടന്നു പോയി പവറില്ല മാനവർ അതങ്ങ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയിൽ നടന്നു അത് പൂർത്തിയായി എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ആ വാക്ക് അതപ് കേടാണെന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങ് റസൂറുള്ളാന്റെ പതുക് പറഞ്ഞിട്ട് പൂർത്തിയായ ാവുകയോ വല്ലാതെ കുറ്റമുള്ള വരികളാണ് വല്ലാതെ പവർ കുറഞ്ഞ വരികളാണ് അസാനുവിന് സ്ഥാപിത്തു തങ്ങളെ പോലെ എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ കവിത താമല്ല അതിന് കമാലില്ല കമൂലത്ത് തമ്മത്ത് എന്നൊന്നും പറയാതെ അതങ്ങ് നടന്നു പോയി എന്നിട്ട് താൻ അതിന്റെ ലാറ്റ് പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് സ്വീകരിക്കുമോ അവിടുന്ന് അങ്ങതൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരുമോ ഞാൻ പാടിയത് ഇതായിരിക്കണം മൗലിത് നടത്തുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇതായിരിക്കണം മധു പറയും ക്ഷ്യം ഇതാണ് മത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവന്റെ ലക്ഷ്യം പവറടുക്കലല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞാനവിടുത്തെ അടിമയാണ് ഞാനവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ഒരടിമയാണ് നബിയെ എനിക്കൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ല നബിയെ എനിക്കൊരു പവറും ഇല്ല നബിയെ എനിക്കൊന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനുണ്ട് തങ്ങളെ പറ്റി നല്ലതല്ലാതെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല നബിയെ ഏ സഹോദരന്മാരെ നമുക്കൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയ ഏക വാക്കാണിത് എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു നിരുപാധിക സ്നേഹം എന്റെ മനസ്സകത്തുണ്ട് നബിയെ ഈ കൂടി നിൽക്കുന്ന നമ്മള് കുണ്ടൂർ സ്ഥാതിന്റെ ആണ്ടിന് വന്ന നമ്മള് അല്ല നമ്മുടെ വീടകത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മ രോഗമായി കിടക്കുന്നു സക്രാത്തിൽ കിടക്കുന്ന ടൈമിൽ അതാ ചെമ്മാട് റസൂർലാഹിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ സക്രാത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മയെ നമ്മൾ മറക്കില്ലേ നമ്മളങ്ങ് ഓടുകയില്ലേ ചെമ്മാടിലേക്ക് ഉണ്ടുകൊണ്ട് അതാ മരവിച്ചു പോയിട്ടില്ല പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ മനസ്സകത്തൊക്കെ ഉമ്മയെക്കാൾ റസൂലുള്ള ഒരു പരിധിവരെ സ്നേഹത്തിൽ കിടക്കുന്നു അള്ളാഹു ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അതിലാണ് നമ്മൾ തോറ്റുപോയത് ആ മഹബത്ത് വളർത്തിയെടുക്കണം ആ സ്നേഹ കുഞ്ഞൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാര് നൽകിയതാണ് ആ കുഞ്ഞന് നമ്മുടെ കാതിലേക്കും നമ്മുടെ നാവിലേക്കും കൈകളിലേക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും പകർന്നു വരണം അതൊരു പടവൃക്ഷമായി വരണം അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ 
അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി നല്ലതല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ലതല്ലാതെ ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല ആ നബിയോട് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഇതാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബൈത്തങ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബസ്കരീതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ പ്രതീക്ഷ അത് ആ നബിതങ്ങൾ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു വാങ്ങുന്നതാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയ കവിത നബിതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അല്ലാമാ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമുൽ അൻസാരി അവിടുത്തെ തദുക്കിറത്തുൽ മുഹബ്ബീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ കിതാബ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കിതാബാണ് മുതാല്ലിമീങ്ങളെ നിർബന്ധമായ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ വാങ്ങണം അതിന്റെ മഹത്വങ്ങളും ആ കിതാബിന്റെ പവറൊക്കെ അതിന്റെ മുഖവരെ വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേരുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുകൾ നബിതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇമാം നവീതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദഹദീബുല്ലസ്മായുവല്ലോഹാത്തെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതാ ഉദ്ധരിക്കുന്നു നമുക്കതൊന്നൊരു ബഹുമാനമായി തോന്നാതെ പോയി ജീലാനിതങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് നാമങ്ങൾ തഫരീഹുൽ ഹാത്തർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾക്കുമുണ്ട് സ്വാലീഹ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയുണ്ട് പവറുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പേരുണ്ടാകുമെന്നാണ് അതാ കാട്ടുരാജാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സിംഹത്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാമങ്ങൾ അറബി പദത്തിലുണ്ട് അറബി ഭാഷയിലുണ്ട് അതിൽ ഫൈറൂസാബാദി തന്നെ വലിയൊരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്മത്ത് പലരും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറോ എണ്ണൂറോളം നാമങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് സിംഹത്തിന്റെ പേരുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സിംഹത്തിന്റെ പവർ അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാം എന്നാൽ മുത്തിനബിയുടെ പവർ എത്രയാണ് അവിടത്തോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന പേരുകൾ അതിനെ ആദരവുണ്ട് ഒരു പേര് നിരത്ത് കണ്ടാൽ ആ പേരെടുത്ത് ചുംബിക്കണമെന്ന് അയ്മത്ത് പറയുന്നു റസൂറുള്ള പേര് മുതാല്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പേന നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കിതാബിന്റെ ചട്ടയിൽ നബിതങ്ങളുടെ പേരെഴുതല്ല നബിതങ്ങളുടെ പച്ചക്കുപ്പ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കിതാബ് പൊതിയല്ല കണ്ടതിന്റെ മുകളിൽ മുഴുവൻ കണ്ട പുസ്തകത്തിന്റെ മുകളിൽ മുഴുവനും പച്ചക്കുപ്പയുടെ ചിത്രം കൊടുക്കല്ല അതിന്റെ ചുവട്ട് കിടക്കുന്നത് നബിതങ്ങളാണ് ആ ചിത്രത്തിന് പവറുണ്ട് കേട്ടോ നബിതങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ചിത്രത്തിന് പവറുണ്ട് മഹാനായി മാം ഫാസീതങ്ങൾ അവിടുത്തെ മതാലി ഉൽമസറാത്ത് ബിഷറഹിതലായി ഹൈറാത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നബിതങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ചിത്രം അതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാം അവിടുത്തെ ചെരുപ്പിന്റെ ചിത്രത്തിന് പവറുണ്ട് അവിടുത്തെ കുപ്പയുടെ ചിത്രത്തിന് പവറുണ്ട് അതിനൊക്കെ മഹത്വം നമ്മൾ കാണണം അത് നമ്മുടെ കിതാബിന്റെ ചട്ടയാക്കാനുള്ളതല്ല പുസ്തകത്തിന്റെ ചട്ടയാക്കാനുള്ളതല്ല അത് മുസല്ലയിൽ വിരിക്കുന്ന മുസല്ലയിൽ ആ കുപ്പയുടെ ചിത്രം ഉണ്ടാവരുതേ അതിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അയ്മത്ത് പറയുന്നു അതിനെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുള്ളാഹി ഷെയ്ഹുനായ എ പി ഉസ്താദ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ കോണിപ്പടിയിലെ ലാറ്റുപടിയിലെത്തിയപ്പോൾ തിരിഞ്ഞങ്ങ് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുന്നു എന്തേ പട്ടണം ആ സദസ്സിൽ ഉസ്താദാണ് വാത് പറയാനുള്ളത് ആ സദസ്സിലെ ആ സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ വിരിച്ചിട്ടുള്ളതൊരു മുസല്ലയാണ് ആ മുസല്ലന്റെ മുകളിൽ പച്ചക്കുപ്പയുടെ ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നു അതവിടുന്ന് ബഹുമാനത്തോടെ എടുത്ത് മടക്കി വെച്ച് അതിനിനക്ക് ഇവിടെ വിരിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സി എമ്മിന്റെ മക്കളെ നമ്മളൊക്കെ എന്തോ ആയിപ്പോയി എല്ലാ പള്ളിയിലും പച്ചക്കുപ്പയുടെ മുസല്ല തന്നെ ഏതോ കാഫറിന്റെ മനസ്സിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഏതോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ മുത്തിനബിയെ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്ത് താഴ്ത്തട്ടെ എന്ന നിലക്ക് ആരോ കണ്ടെത്തിയ വിദ്യയാണത് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണേ കണ്ട കല്യാണക്കത്തിന്റെ മുകളിൽ മുഴുവനും മദീന കുപ്പയുടെ ചിത്രം കൊടുക്കരുത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പച്ചക്കുപ്പ അതിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് കേട്ടോ പള്ളിയുടെ പുറത്തുള്ളപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് ആ പച്ചക്കുപ്പയിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതാണെന്ന് അതാണ് സുന്നത്തെന്ന് ുംകരണങ്ങളുണ്ട് <laughs> ഗ്രന്ഥം വളരെ ആവശ്യമുള്ള കിതാബാണ് ഇഷ്ട വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള കിതാബാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു കാണാം ഈ കവിത അങ്ങ് ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ എന്റെ കവിത നബിതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ നബിതങ്ങൾ നമ്മെ തട്ടുകയില്ലല്ലോ 
നമ്മളൊക്കെ പാവങ്ങളാണെങ്കിലും നബിതങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു മെമ്പറായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിലൊരു മെമ്പറായാൽ എത്ര മോശക്കാരനായിരുന്നാലും വല്ലാതെ വിലപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മ ഒഴിവാക്കുകയില്ല ഈ കവിത എന്ന് മദീനയിൽ മുത്തുനബിയുടെ ചാര നിന്നുകൊണ്ട് പാടിയ ഇമാം ഭസ്കരി മഹാനവറുകൾ ഇതങ്ങ് പാടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെതുക്കിറയിൽ പറയുന്നു നബിതങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു നീ പാട്ടുപാടിയത് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു മോമിനീങ്ങളെ നമ്മളെത്ര പാട്ടാണ് പാടിയത് നമ്മളെത്ര മധുഹാണ് പാടിയത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സൂചനയായി അവിടെ നിന്ന് നമ്മോട് റലീന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു വാക്ക് പറയാം ഇമാം ഇബിന് ജോസി പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്നോട് പലപ്പോഴും ബന്ധം കാണിക്കാറുണ്ട് തൗറൻ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ബന്ധം കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വിളിയും കേൾക്കാറില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവിടുത്തെ ഇത്ര മേൽ സ്വലാത് ചൊല്ലി അവിടുത്തെ പേരിൽ എത്രയോ ബുറുത ചൊല്ലി അവിടുത്തെ പേരിൽ എത്രയോ മൗലിത് ചൊല്ലി അവിടുത്തെ പേരിൽ കുറെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ പേരിൽ പല സദസ്സുകളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സുന്നത്തിയമായത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിച്ച് നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ് ആത്മാർത്ഥതയിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവർത്തനവും മുത്തുനബി അറിയുന്നതാണ് അള്ളാഹു അറിയിക്കുമാറാകട്ടെ ആ നബിതങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഉറക്കത്തിൽ വരാതിരുന്നേക്കാം ഒരു പക്ഷേ ബാഹ്യത്തിലൊരു അനുഭവം ഇല്ലാതെ ഇരുന്നേക്കാം അതല്ലേ ഇമാം സയൂത്തി അവിടുത്തെ തന്വീരുന്ന പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു മുത്തിനബിതങ്ങൾ പതിനെട്ടോളം പ്രാവശ്യം ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു സാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ അരികിൽ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ അരികിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ലാത്തസ് അമ്മിന്നി ഞാൻ വന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖമുണ്ടോ പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം നിന്റെ അരികിൽ ഞാൻ വന്നതിൽ നിനക്ക് പ്രയാസമുണ്ടോ എന്നാൽ എത്രയോ ഔലിയാക്കൾ എന്നെ കാണാതെ മരിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊക്കൊന്ന് സന്തോഷിക്കാം ഒരു വേള പക്ഷേ നമ്മൾ ഹൗഫുറജാന്റെ ഇടയിലാവണം ആ സന്തോഷം മാത്രം പാടില്ല ഒരു പക്ഷേ എന്നെ നബിതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കാണും പക്ഷേ എത്രയോ ഔലിയാക്കൾക്ക് പോലും ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം നബിതങ്ങൾക്ക് നബിതങ്ങളെ പറ്റി മരണം വരെ ഉണ്ടാകാത്തവരുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു മെമ്പറാണെങ്കിലും എന്നെ നബിതങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അവിടുത്തെ മുഖം കാണിച്ചു തരാത്തതിൽ വല്ല രഹസ്യം ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കലോടുകൂടെ ഞാനൊന്നിനും പറ്റാത്തവനാണോ എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവും നമ്മുടെ പരിസരവും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്രകാരമാണ് മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു നിന്റെ കവിത നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു അല്ലാമാ ലഹമീതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ കഴബാലയത്തെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് കാണുകയാണ് ആ കണ്ടടൈമിൽ എനിക്ക് റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങളെ കൂടെ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടത്തെ തവാഫ് അങ്ങ് തീർന്നപ്പോൾ പാഴ്ത്താനീ വറക്കതൻ എനിക്ക് തങ്ങളതാ ഒരു വറക്ക തരുന്നു ഒരു കടലാസ് തരുന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥം തരുന്നു എന്താണത് സാധനം നോക്കുമ്പത് വിതിരിയ എന്ന കവിതയാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് സ്വീകരിച്ച കവിതകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പത്തല്ല സാലിഹീങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ഇമാം ലഹമി പറയുന്നു അത് വിത്തിരിയാണ് അത് കണ്ട ഉടനെ ഇമാം ലഹമി ചോദിക്കുന്നു നബിയോട് യാ റസൂൽ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് പഞ്ചവൽക്കരണം നടത്തട്ടെ നബിയെ ും 
وكنت ولودا لرجال قديما فقال فإني قد كبرت وقد دنا رهيل إلى الأخرى فصرت سقيما قال تود جان تودي تو نين الله بريشان ما رج المنال الجيران الله مولين يندان ببس في كيا تدي نين بلاد نالله برد نين جن المنال الجيران الله قال مه أسيدي عبد الله اللافي أبدت يرشاد تدريج الكرد تكفيد يا أن ولا تحلي يا عشيمان ولا ده ما نسيب لي كنا بري غلان أبولي نور كالم برنجو قد كبير توبة قد دنا إنك براي ما هي أفي عبد الله إنك براي ما هي بوي ما ترى ملا هذا غند دنيه رحيل النيل الأخرى وسير تو سقيما من آخر تلك بعان ولا براي ما هي إنك وعسى يبان الله ما كلا نان جني بيكاري لا إنك جني كاري لا أودي تلا أنا ترى تاني كلون دا يرندو إننا مكّا كنا تبت بوي لي أنغلي بري ميدا مايا أستاذ ما أري ما ترم كيد الحياة تلك ذا كندو الله بدل نلقو ما راعته ولا بركة عافية تلا ديرغا إيس نلقو ما راعته أبرودا بادي نودا جي بيتش آخر تلا بركة ودنغ نتبادا الله نمك توفيق دي ما راعته ولم يبقى في الأولى دي إلا حثالة وفارقني من كان قبل كريما إن نور نالله بركة بيرني بوي تندي جبرغل ما ترم باكي أي سهودرن ماري روبينا روبينا نان بيرت بدو بخمان بدر رسول الله غود كوندا دندا آن إيدا إيدي بيتريه آن أذي كندا ودا نيم أم لخمير دا منس مندري كوندا دندا آن أذي نبي دانغلو دا مهودي دا تان سوبنة تلعنا منس سيلو بيرنا منجيل أذي نبي دانغلو دا مانسي إيجا أغرهما آن نبي دانغلا سمتي كابيدا جللو جا نبي كيا أغرهما آن نبي كي تال بيري مولا دا آن صحابة إكرام جيدا دا آن صالحين غلام مروان جيدا دا آن مهانا آي متي نبي مدوه باريا تا إمام إينغل إللا متي نبي دا ميلو ري برتيه غا سلاه تيري دي كاتا إمام إينغل كيرني بوي تللا مهما أنا بطة بيري جودي كينو أفلا أو خميسه يا أنا دي دي ني بانجابال كارنا نادتة تيو سهودرين ماري راند باري غلة يدوم بولا يللا بانجابال كارنا نادتة تندد تا خميسه دو باري ند خمسه باري غيا كندد أدي شريعة بيري بادي يللا سوندم بيري كابيدا ري جيكو ندي لير وليه برياسة مان تيلا بانجابال كارنا غلا كنا نادتة تينو كي أبنا أنا يا أنا دو غندا أنا باري يندد ولا تا برياسة مولا دا أنا كارنا كابيدا يودي آدي بادي يدا أبسان تا أشيرة تود وتو غندا أي ريكنام تا نودا كنا مون باري غلوم ما ترى ملا يي باري ليلك تو نا أشيم أي ريكنام مدو تاميل واي تينو كي أل وري كابي جولية بول توني أنت دا أنا ولا مانغا ولا يامو في طول وفلتي بأعمال مغرور وأعمال زلتي وحنا من الدنيا إلى الله رحلتي تفكرت في ذنبي فاسهرت مقلتي وهيجت أحزاني وسبلت دمعتي ولي بانجاب الكرنة ما أنا يعني بادية ده يندان مهانا يا أحمد البرعي بهما أنا بطر رسول الله إذا غلود ولا ده إشكون داير إن مهانا أنا ولا ده شادري دري كلا مهانا أنا ولا ده كبي ده غلدي اللي يبرع أنا بهما أنا بطر إمام برعي أبري أدا أبدت بيرا بانغل ديا أنجت بري غلا أنا أبري غلي لا أدي بري أنا تفكر توفي دمبي إنت تجت غلا بطني أنا جندي جو واسهر توم قلتي نان نردنو نان إنت كنني وركوري بيجو واسبل تو دمعتي نان كنني روري بيجو نبارني تندا ما أنا سيجا ما أي بشم ما رانا تورت غن دولا بري آه بري نينغل غيتي لي أندا أنا تفكر توفي دمبي واسهر تو مقلتي وحيج تو أحزاني واسبل تو دمعتي أدلة تفكر تو في دمبي واسهر تو مقلتي أدانا أدت بالي آ بالي أوردت غندان ما تري بكتي جريج كوندي يندا ولا مانغا ولا 
കാലങ്ങൾ അങ്ങ് നടന്ന് നീങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ നീണ്ട എന്റെ അശ്രദ്ധയിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടുത്തപ്പോൾ എന്റെ യാത്ര അള്ളാഹുലേക്കുള്ള യാത്ര അടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നണം എങ്കിലേ തഹ്മീസ് ആവുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വരികൾ രണ്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് ഹംസ് വരിയാക്കുമ്പോഴാണ് തഹ്മീസ് പഞ്ചവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ടു വരിയിലേക്ക് അഞ്ച് വരി ചേർത്ത് ഏഴാക്കുമ്പോഴാണ് തസ്ബീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് വരികളാക്കുക ആ തസ്ബി ഇമാം ഖാലിബൈലാവിയെ പോലുള്ള വലിയ ഇമാമീങ്ങൾ അതാ ബുറുദ എന്ന് പറയുന്ന വരിക്ക് എന്തിനാണ് തസ്ബി എഴുതിയത് നമ്മളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ആ വരികൾ സഹോദരന്മാരെ അവർക്ക് സ്വന്തം കവിത എഴുതാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വലിയ നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്ത ഇമാം ബൈലാവിയെ പോലുള്ളവർ എന്തിനാണ് ടൈമ് ചെലവഴിച്ചത് ആരാരും വായിക്കാനല്ല മഹാനായിമാംബൂസിരി വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഹറം ഷരീഫിൽ പതിനഞ്ചോളം വർഷം ദർസ് നടത്തി എന്ന് അവിടുത്തെ ദീവാനിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കാണാം അബൂഹയാന്തങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് വിപരീതമാദങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് ആ വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ടല്ലോ മഹാനവരുള്ള നിന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ എഴുതിയ വരികളാണ് തന്റെ ഒരു ഭാഗം കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഡോക്ടർമാര് മുഴുവനും അതാ ഉസീരി രോഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുതി നിൽക്കില്ല എന്ന് വിധി പറയുന്നു രാജാവിന്റെ കാത്തിബായ രാജാവിന്റെ മുതിർസായ ആ രോഗിക്ക് രാജാവാണ് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് വലിയ വലിയ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരെയും മതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ച ആ ഉമ്മത്തിലെ നമ്മളെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ട മെമ്പർമാരെ വല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് നമ്മുടെ തലയിൽ വീഴുമായിരുന്നു ആ നബിതങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ അതാ ആരോധനകൾ അങ്ങ് അതാ ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ അതാ തന്റെ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് അതാ എഴുതുകയാണ് അത് പരസഹായമില്ലാതെ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭൂസീരിതങ്ങൾക്ക് ആ എഴുത്തങ്ങ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലാ മാ ഷെയ്ഖ് സാദ അവിടുത്തെ ആ ഈ ബൈത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു ദിവസങ്ങളായി ഉറങ്ങാതെ വേദനയിൽ കഴിയുന്ന ഭൂസീരിതങ്ങളുടെ കണ്ണിലങ്ങ് ഈ ബൈത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടല്ല ഉറക്കിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ഇതുണ്ടായത് ഞാൻ ഈ കവിത എഴുതിയത് ലോകത്തെല്ലാവരും വായിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നല്ല നബിതങ്ങളുടെ കവിത എഴുതിയത് ഈ കവിത കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വിട്ടുതരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ തെറ്റുകൾ മുഴുവനും എനിക്കൊന്ന് വിട്ടുതരാനാണ് ഞാൻ റസൂറുള്ള മധു എഴുതിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഭൂസിരി ഒമ്പതാമത്തെ കണ്ണികയിൽ അത് പറയുമ്പോഴേക്കും താനങ്ങ് വിതുമ്പിപ്പൊട്ടുകയാണ് പിന്നെയുള്ള വരികൾ മുഴുവനും തന്റെ കണ്ണു നേര് കൊണ്ട് കുളിച്ചതാണ് ആ വരിയങ്ങ് പൂർത്തിയായിട്ട് മെല്ലെ പരസഹായമില്ലാതെ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭൂസീരി തങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഒരു സുജൂതങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് വല്ലാതെ പൊട്ടുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് മഹാനായിമാംബൂസീരിതങ്ങൾ അതാ മുസ്തഫായ നബിതങ്ങളുടെ ഹതറത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്നു ധർമ്മിട്ടരിൽ ധർമ്മിട്ടരായ നബിയേ 
ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ അള്ളാഹു മുന്തക്കിമാണ് പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ കരമിൽ പെട്ടുപോയി മാറ കബി റബ്ബി കൽ കരീം ആ കരമ് കണ്ട് ചതിയിൽ പെട്ടുപോയവനാണ് ഇവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്തക്കിം എന്ന് പറയുന്ന ശിക്ഷയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ തജല്ലി എന്റെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിപ്പോയി നബിയേ റബ്ബന്നെ ഇത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയേ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ വാക്കുനോക്ക് സഹോദര ഞാനൊരു നല്ലവനാണ് എന്നല്ല ചിന്തിച്ചത് വന്ന ബല അള്ളാഹു എന്നെ സൂക്ഷിച്ചതാണ് പക്ഷേ മുന്തക്കിം സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്ന് റബ്ബിന്റെ പേരാണ് ആ അതിന്റെ സ്വഭാവം ആ ഇസ്മിന്റെ തജല്ലി ആ ഇസ്മിന്റെ പ്രകടം എന്റെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നു നബിയേ പക്ഷേ നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ വിഷയം റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പട്ടണമല്ലല്ലോ തങ്ങളുടെ ജാഹുകൾ നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമല്ലോ നബിയേ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മുഷിരിക്കായ മനുഷ്യന്റെ ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണെങ്കിൽ പടച്ചവനെ ഇവനെ ഒന്ന് നരകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുത്തിനബി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു രക്ഷിക്കുമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നബിതങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു അത് തോന്നിപ്പിക്കുകയില്ല അത്രയും റഹ്മത്താണ് നബിതങ്ങൾ അത്രയും പവറാണ് റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ അതാണ് റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങളുടെ കവിതകൾ മഹാന്മാര് രചിച്ച കവിതകൾ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ എന്ന നിലക്ക് അതിലേക്ക് എന്റെ ഒരു മൂന്ന് വരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്റെ ഒരു അഞ്ച് വരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട വരിയുടെ കൂടത്തിൽ എന്റെ വരിയും സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന നിലക്കാണ് വലിയ അഭിലാഷത്തിലാണ് മഹാന്മാര് തഹമീസും തസുബിയും തഷ്ടീറും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ബൈത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹിതമകൾ മുഴുവനും ചെയ്തത് നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ ആളുകളാകണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ ഇമാം ഇമാം ബസ്കരി ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോ കബറിൽ നിന്ന് കബുർ ഷരീഫിൽ നിന്ന് റലീന റലീന എന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ കൂടെയാണ് ഷാഹുലിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദുർവുൽ തമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു എന്റെ ഉപ്പ മൗലിത് കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഷാഹുലിഹാൻ അറിയാത്തവരില്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ ഉസ്താദുമാരുടെ മുഴുവനും ഹദീദിന്റെ സിൽസില ഷാഹുലിഹാഹിതങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ആ വലിയ മഹാൻ വലിയ സൂഫി മഹാനവറുകളാണ് എഴുതുന്നത് സമ്പത്തില്ലാതെ മാനസികമായി വേദനിച്ചപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് മനാമിൽ വന്നിട്ട് മൊയിലിത് കഴിക്കാനുള്ള ഹിമ്മസ് കടലൊക്കെ നൽകുകയാണ് റസൂറുള്ളങ്ങൾ അറിയാത്തൊരു മൗലിതില്ല നബിതങ്ങൾ അറിയാത്തൊരു മധുവിന്റെ സദസ്സില്ല നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ വ്യാപപ്പെടുത്തണം സഹോദരന്മാരെ പ്രഭുല്ലവലി പന്ത്രണ്ടിന് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പള്ളികളിൽ മൗലി തോതണം അതൊക്കെ പരസ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഇമാം ബസ്കരി തങ്ങൾ അതാ അതങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ എന്തായിരിക്കും തന്റെ മനസ്സിന്റെ ആശയം പൊരുത്തപ്പെട്ട് മോനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമാം ബസ്കരി വല്ലാതെ ആ വിഷയത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അതല്ലേ ഇമാം ബസ്കരിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണാം അത് കണ്ട ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് മദീന വിട്ടു പിരിയാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് തൂനസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മഹാനവരുൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഇമാം ബസ്കരി ബസ്കറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കറിയക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബസ്കരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാം ബസ്കരി അതാ പോകാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് പോകാൻ നമ്മളിൽ പലരും മദീനയിൽ പോയവരല്ലേ ഓർക്കുക നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ടോ ില്ലാതിരുന്നത് നമ്മൾ മോശമായത് കൊണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഒന്നില്ല അല്ല മോശമായ പേരിലുമാകാം ഈ രണ്ടു രൂപത്തിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ വായിക്കണം സഹോദരന്മാരെ മുസ്തഫായ നബിതങ്ങൾ നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മദീനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് പോരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നബിതങ്ങളോട് യാത്ര പറയാൻ പോയി അന്ന് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അതാ നബിതങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് അബൂ അബ്ദില്ല 
നമ്മളെ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണോ മദീനയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിൽ വായിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു മദീനയിൽ ഒരു ഇടം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അത് ചെറിയ വിഷയമല്ല ുംറപ്പെടുന്നത് <laughs> ആദ്യമായി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ബാധിതപ്പെടുന്ന പുനർജന്മം നടക്കുന്നത് മുത്തിനബിക്കാണ് അതീതിൽ കാണാം ഞാനം കഴിഞ്ഞേറ്റിട്ട് ജിബിരിയിലും ഇക്കായി ഇസ്രാഫിൽ അസ്രായിൽ നാല് മലക്കുകളോടുകൂടെ മുസ്തഫാനബിതങ്ങൾ ജന്നത്തുൽ ബക്കീന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ജന്നത്തുൽ ബക്കീലുള്ളവർ മുഴുവനും എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് മദീനയിലാണ് ആദ്യം പുനർജന്മം നടക്കുന്നത് പിന്നെ നടക്കുന്നത് ജന്നത്തുൽ മാലയിലാണ് മക്കയിലെ മക്കാമിലാണ് അള്ളാഹു താല അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കാൻ മോമിനീങ്ങളായ നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അത് ചെറിയ ഭാഗ്യമല്ല വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെ ആ തോഹിഷുനായ അബാബുദില്ല അബു അബ്ദില്ല നമ്മ ഇട്ടേച്ച് പോവുകയാണോ മദീനെ വിട്ടു പോവുകയാണോ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബസ്കരി പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോയില്ല അതാ ഫക്കാനത്ത് ഹാദിഹി റുഹിയ ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിബുൽ അൻസാരി എഴുതുന്നു ഈ സ്വപ്നമാണ് സബബല്ലി ഖാമതിഹി മദീനയിൽ താൻ നിൽക്കാനും വദഫിനിഹ ഖരീബൻ മിൻ തുറബതിഹി നബിദങ്ങളുടെ അഴികിൽ തനിക്ക് കടക്കാനും കാരണമെന്ന് മഹാനായ ഇമാം അൻസാരി തങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ വല്ലാതെ മഹബ്ബത്ത് വെച്ചവർ അവരുടെ പട്ടിക വളരെ ദീർഘമാണ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ടൈം അനുവദിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു മുത്തിനബിയുടെ മഹബ്ബത്ത് നമുക്ക് ഏപ്പിത്തരുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കലും നബിദങ്ങളുടെ മതഹികൾ നമ്മൾ മറക്കരുത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ മുഹബ്ബിയങ്ങൾ ആശുക്കയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞതായ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു പാടുക സ്വയം കഴിവില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ എടുത്തു പാടുക സ്വയം കഴിവില്ലെങ്കിൽ വിത്തിരി എടുത്തു പാടുക മൗലിതുകൾ എടുത്തു പാടുക നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്രയും മുത്തിനബിന്റെ മാതിഹീയങ്ങളായി മാറുക അതിന്റെ പ്രചാരകരായി മാറുക റബിയുല്ല അതിനെ ഉപകരിക്കട്ടെ സൂറുള്ള മജിരിസുകൾ വളരെ കൂടുതൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ കണക്കില്ലാത്ത ആദരവ് കൊടുത്തവരാണ് സ്വാലിഹീയങ്ങൾ അഹമ്മദ് ഖാൻ മരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുന്നു അതാ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അഹമ്മദ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അങ്ങനെ പറയണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മക്കളെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കബറ് നിങ്ങൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ എന്റെ തലതട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കുഴിക്കണം മക്കളെ എന്തിനാണ് സ്ഥാതെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി എന്റെ കബറിലേക്ക് കാണിക്കപ്പെടും എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാമീങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇമാമീങ്ങള് എത്രയൊരു ബഹുമാനമാണ് അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മഹാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ കാണാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് നബിതങ്ങൾ കബറിലേക്ക് കാണക്കപ്പെടും ആദ്യമായുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ വിശ്വാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം സഹീഹുൽ
ബുഖാരിയിൽ കാണാം മാതാ തകൂല് ഇവരെ പറ്റി നിനക്കൊരു മനുഷ്യനെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു പുരുഷനെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയവർ ലോകത്ത് നൂറ്റിക്ക് നൂറ് പുരുഷത്വമുള്ളവര് അള്ളാന്റെ റസൂല് മാത്രമാണ് അൽ ഇൻസാനിൽ കാമിൽ പൂർണ്ണമായ മനുഷ്യൻ നബിതങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടത്തേക്ക് തുല്യമായവരില്ല ഈ റജുലിനെ പറ്റി നിനക്കെന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ മോമിനീങ്ങൾ നബിതങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നബിയാണ് റസൂലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിന് നമ്മെ ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് കാണാം ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അല്ല അല്ല നബിതങ്ങളെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചു ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഭർദഹിയായ ലോകത്തെ ഈ ലോകത്തോട് തുല്യമാക്കാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെ നടന്നുകൊള്ളട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് അതാ കബറിലേക്ക് വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ കബറിലേക്ക് നബിതങ്ങളെ കാണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എന്നാണ് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അതല്ലേ ഷാഹുലി തന്നെ പറഞ്ഞു കാണാം തന്റെ ഉപ്പാസുഖത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്ദുറഹീം തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ വല്ലാതെ രോഗിയാണ് വലിയ പണ്ഡിതനും സൂഫിയും ആബിദുമാണ് കറാമത്തുള്ള മഹാനാണ് ഉപ്പ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് ആ രോഗത്തിൽ ഉപ്പയുടെ നേരെ ഉപ്പയുടെ അരികിൽ സക്കറാത്ത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന സങ്കടപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന മക്കളായ ഇമാം ഷാദുൽ ഇമാം ഷാഹു അലി വാഹിദ് ഹിലവിയാണ് പറയുന്നത് നാം മഹാന്മാരുടെ വാക്കിനെ വല്ലാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ചെറിയ എന്നെ പോലുള്ള കുട്ടിയല്ല പറയുന്നത് വലിയൊരു മഹാൻ ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇക്കാലത്ത് അതിനൊന്നും ഒരു സ്ഥാനമില്ലാതെയായ കാലമാണ് ഏതെങ്കിലും ധിക്കാരികൾ ഒരു സൂറുല്ലാഹിതങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്വപ്നത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നിഷേധിക്കുകയും അതിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്ത് അത് പറയാൻ വരെ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വല്ലാത്ത ധിക്കാരത്തിന്റെ കാലം തന്നെ ങ്ങനെയല്ല ബിലാലിതങ്ങൾ ഷാമിൽ നിന്ന് മുത്തിനബിയെ കണ്ടപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് കിതാബിലുള്ളത് കാളിയാദ് ഷിഫയിൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു സ്വപ്നമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിയതല്ല വല്ലാത്ത കാലം തന്നെ നബിതങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയല്ലാതെ കണ്ടവരെയും കണ്ടവരെ പറ്റി പറയുന്നവരെയും വല്ലാതെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാലം തന്നെ റസൂറുള്ളാന്റെ മനാം എവിടെയും പറഞ്ഞോ ആരുടെയും സമ്മതം വേണ്ട മുനാഫിക് ഇനിയും കുരച്ചു കൊള്ളട്ടെ വല്ലാത്ത വേദന തന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ എതിരിൽ മനസ്സ് പറയുന്നില്ല നാവ് പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ വല്ലാത്ത കാലം തന്നെ സുന്നികളിൽ ചിലർ വരെ ഈ സ്വഭാവക്കാരായി പോയി ഷാഹുലി ഉള്ളാഹി ദഹ്ലവി എഴുതുന്നു ഉപ്പ രോഗിയായി കിടക്കുന്നു സക്കറാത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഈ ചരിത്രം പറക്കത്തിന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഷാഹുലി ഉള്ള പറയുന്നു അതാ ഉപ്പാക്കി ഇളകാൻ വയ്യ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് ഉപ്പ ാക്കുന്നു എന്റെ കാലൊന്ന് മാറ്റിവെക്കൂ മക്കളെ എന്റെ കാലൊന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കൂ എന്ന് ഇഷാരത്താകുന്നു ഞങ്ങൾ കാലങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചു കൊടുത്തു ഉപ്പയുടെ അവസ്ഥ മറ്റൊന്നായി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ ഉണർന്നു ഉപ്പ എന്തോ തപ്പുകയാണ് പിന്നെയും ഉപ്പ അങ്ങ് കിടന്നു പിന്നെ ഉപ്പ ഉണരുന്നു ഉപ്പയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മഹാനവൾ പറയുന്നു മക്കളെ ഞാൻ അതാ വല്ലാതെ രോഗത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുമ്പോ ആശുക ായ ഉപ്പ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് അതാ എന്റെ ഷെയ്ഖ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഇവരാരും കണ്ടിട്ടില്ല കശ്മീന്റെ ലോകം അതാണ് സ്വപ്നമല്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് മാത്രം ഇവിടെ ഒരു സാധനം കാട്ടിത്തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നിങ്ങളാരും കണ്ടോളണമെന്നില്ല അതിനാണ് കശ്മെന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല നിങ്ങളും കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനാണ് റൂയത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് രംഗവുമല്ലാതെ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതിനാണ് റൂയ സ്വപ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അതിരിക്കട്ടെ രോഗം കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ സുഹാന മൗലിതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ ചുരുക്കിയതായ മഹദൂന്തങ്ങൾ ആ വരി ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു രോഗിന്റെ അരികിൽ മുത്തിനബി വന്നാൽ അവന്റെ പട്ടണങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും പരിഹാരമാണ് അതാ നബിതങ്ങളിന്റെ രോഗം കാണാൻ വരുന്നു മോനെ 
ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് മക്കളെ ഉസ്താ ഷെയ്ഖന്നോട് പറഞ്ഞത് മോനേ നിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തൂടെയാണ് റസൂറുള്ള വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കും മോനേ എന്ന് എന്റെ ഷെയ്ഖന്നോട് പറഞ്ഞ് രോഗമായി കിടക്കുന്ന ശിഷ്യനോട് കാലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞ് എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാല് മാറ്റി തരാൻ പറഞ്ഞത് ിതങ്ങൾ വന്നു മക്കളെ എൻ്റെ അരികിലിരുന്ന് എൻ്റെ തല നബിതങ്ങളുടെ മടിയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് എന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ വല്ലാതെ ആനന്ദിച്ചു പോയി ഞാൻ വല്ലാതെ സമാധാനിച്ചു പോയി അവിടുത്തെ താടിമുടികൾ എൻ്റെ മുഖത്തിങ്ങനെ തട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി പടച്ചോനെ ഈ മുടിയെ സംബന്ധിച്ച് കാലങ്ങളുണ്ടല്ലോ കേട്ടിട്ട് ദുനിയാ മുഴുവൻ കൊടുത്താലും നബിതങ്ങൾ ഒരു മുടി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലെന്ന് പറഞ്ഞ അബുല്ല ആ മുടിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാർ ആ മുടി എന്റെ മൂക്കിലും വായിലും ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ കഫൻ കഫൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ മൊഹാബിയ ആ മുടിയുള്ളവന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ എത്രയെത്ര സ്വാലിഹീങ്ങളാണ് നബിതങ്ങളുടെ നബിതങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചതായ ഒരു വടി ഒരു ഒരു ആസിയുടെ ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ കബരിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാനല്ല പറയുന്നത് ഇസ്മായിലിൽ ബറൂസവി അവിടുത്തെ റൂഹുൽ ബയാൻ എന്ന തസീറിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു സനത് തേടി നടക്കുകയാണ് പണ്ഡിത വേഷധാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ള നമ്മളിൽ അതാപറക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പോലെ തോന്നുന്നു നാഥൻ കാക്കുമാറാകട്ടെ ഇതൊന്നും പഴയ കാലത്തില്ല മുത്തിനബിന്റെ അസറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നേരെ കമഴ്ന്നിരുന്നിരുന്ന സാലിഹീങ്ങളാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് ആരെയും വഞ്ചിക്കുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് റസൂറുള്ളാന്റെ ആധാറിന്റെ പേരിൽ ആർക്കും കളവ് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് തങ്ങളുടെ മൊഴി തെറ്റാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പലതും നാടുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അസത് മൂത്താൽ അസൂയ മൂത്താൽ എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഈമാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഈമാൻ ഊരിക്കളയുന്ന ഫത്തുവകൾ വന്നുപോയി ഭൂമിനീങ്ങളെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം മഹാനവിടെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നു മഹാനവൾ പറയുന്നു ആ മുടി എന്റെ മുഖത്ത് തട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മുടി എനിക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി അപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്കെന്റെ താടി മുടി വേണോ ഈ വാക്ക് കേട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആ മുടിയല്ല അവിടത്തോട് ബന്ധമുള്ള എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽക്കുമാറാകട്ടെ നാം അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ അർഹരല്ല അതാ എനിക്ക് മുടി കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അതേ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് മുടിയെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് തരുന്നു നോക്കണം നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളാഹി വഫാത്തായിട്ട് തൊള്ളായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സനതില്ലാത്ത മുടി ലഭിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ നൽകുകയാണ് അത് ഞാനല്ല പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആ മുടി അങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ഉണർന്നു പോയി സകരാത്ത് പോലെ തോന്നിയിരുന്ന രോഗം അങ്ങ് മാറിപ്പോയി മഹാനവർ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് പിന്നെയും കാലങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ആ മുടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഷാവലി പറഞ്ഞത് സനതില്ല എന്നല്ല ഒരു സ്വപ്നമല്ലേ എന്നല്ല മറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഉപ്പാ എനിക്കൊരു മുടി തന്നു വലിയ നിധിയായി ഷാഹുവലിയുള്ള എന്ന ലോക പ്രസിദ്ധ അതാ ഈ കാര്യം പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കാര്യബോധവാന്മാരായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്നവന്റെ മുന്നിൽ പറയാമെന്നും മറ്റോന് മുമ്പിൽ പറയാൻ പാടില്ല എന്നും അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉത്തരസൂറുള്ളാന്റെ മനാമുകളിലില്ല ഈമാനുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ പറയാം കാഫർ പോകട്ടെ മുനാഫിക്ക് പോകട്ടെ ഈ മനസ്സായി നമ്മൾ വളരണം ആരുടെയോ ദുർബോധനങ്ങളിൽ പെട്ട് നമ്മളൊക്കെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു സുന്നി പേര് പറഞ്ഞു നടന്നാൽ പോരാ റസൂറുള്ളാന്റെ ആധാറിനെ വല്ലാതെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം അതിന്റെ എതിരിൽ പറയുന്നവന്റെ മനസ്സ് കുഫിരിയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അയ്മത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആ മുടി വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഒരിക്കലും തന്നെ നബിതങ്ങളുടെ മുടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പായെ ശല്യപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അവര് വന്ന് പരിശോധന അവര് സമ്മതിച്ചില്ല പുറത്തേക്കെടുത്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതാ നിർബന്ധത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് ആ മുടിയെടുത്തപ്പ
ഒരു കാർമേഘം വന്നുകൊണ്ട് അതിനെ തണലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആളുകൾ സാക്ഷികളാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പണ്ഡിതൻ മടങ്ങി വീണ്ടും നിഷേധിച്ചു അപ്പോൾ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പോഴും ഒരു കാർമേഘം വന്നുകൊണ്ട് തണലിട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ മടങ്ങി ഒരാൾ മടങ്ങിയില്ല ഇമാനില്ലാത്തവൻ മടങ്ങുകയില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവങ്ങളുടെ ആധാറുകളെയും ലഭിതങ്ങളെയും വല്ലാതെ ആദരിക്കുന്ന മനസ്സ് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ബ്രഹ്മതികയാർ